கொரோனா போயிருச்சு ஒமிக்ரான் இங்கே ஒழிஞ்சிருக்கான்னு யாவருக்கும் வணக்கம் ஐயா இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரன் அவர்களே நினைவு நாளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பார்கள் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் ஐயா கே பாலச்சந்திர சார் படம் ஒரே கட்டம் பால சந்திர சார் படம் மற்றும் பாரதிராஜா படங்கள் இதை பார்த்தா நான் வயசுக்கே வந்தேன் ஆறாவது ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் பள்ளப்பட்டி உயர்நிலைப்பள்ளி அப்போது இந்த ஊதாப்பூ கஞ்சி மெட்டுகிறதுன்னு ஒரு படம் அந்த சுஜாத் அம்மா வச்சுட்டு வருவாங்க வசந்த கால நினைவுகிறப்பா அதெல்லாம் பள்ளிக்கூட பாடங்களை விட அதிகமாக அதில் தான் ஈர்ப்பு இருக்கும் இந்த பக்கம் மூன்று முகம் மூன்று முடிச்சு மன்னிக்கும் அப்புறம் அந்த உத்தேகத்தில் அதுக்கப்புறம் நடிக நான் உண்டு பாம்பே போகிறேன் அங்கே போனால் ஏக் தூஜை கிளியை வெளியாகுது அது பித்தனா சில வருடங்கள் அலைஞ்சேன் வாசு சப்னா என்னோடய லேம்பரட்டாவில் அதான் பேரெல்லாம் போட்டுக்குவேன் அப்போ ஏக் தூஜை கிளி அப்புறம் அதே உத்தேகத்தில் என்னடா இதுன்னு போட்டு நேராக நடிகை நான் முடிச்சு தானும் ஆக்டிங் கோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு சென்னைக்கு வந்தேன் சுந்தரராஜன் சார் முறைக்கிறாரு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காத அந்த பாலாவே எடுத்துட்டாரு பாலா தானே என் பேர் அவங்க பேர் பாலா பிடி செல்வகுமார் தான் தலைவர் ஆச்சு கலப்பு ஆமாம் நேராக சென்னைக்கு வந்தேன் இந்த மயிலாப்பூர் இந்த சந்தில் எங்கேயோ அந்த லட்சக்கான ரங்கு அலுவலகம் இருந்தது பாலச்சந்திரா பிஸ் மட்டும் கேட்டேன் போய் நேராக கால் மேலே கால் போட்டு அப்போ சொட் கூட் சொட் தான் போட்டு வந்தேன் பாம்பேலேருந்து வரையில் டைரக்டரை பார்க்கணும் நீங்கள் யாருங்க ஏதோ பயனான சார் யாரும் பையன் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க நான் வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கணும் எல்லாம் ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க சரி என்ன நடந்ததுன்னு தெரில வந்துட்டேன் கூப்பிடலன்னா அடுத்த மூணு பேர் தான் பார்த்தது அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழித்து சரி இந்த பாரதி ராஜா படத்தில் நடிக்கலாமே அப்படின்ட்டு அங்கேயும் போய் வேறு ஒரு சூட் கோட் போட்டு அங்கே எல்லையம்மன் காலனி எங்கேயோ ஒரு தேடி கண்டுபிடிச்சி அங்கே போய் அங்கேயும் இதே மாதிரி டைரக்டர் பார்க்கணும் அங்கே மண்வாசனைன்னு படம் பார்த்தேன் அதனால் நான் ஆயிரம் மேலே கிளையும் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் போகல சரி நம்மளை கூப்பிடல எப்போவுமே அப்படி தான் அப்போ இருந்து எப்படி அந்த இன்னமும் அந்த பாலச்சந்திரன் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு படமும் பார்ப்பேன் அவரோட அந்த பாதிப்புக்கள் உலகம் முழுக்க அந்த அந்த கேபி டச் அப்படின்னு மறக்க முடியாது கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு இயக்குநர்கள் நான் நடிக்கவே இல்லை அதனால தான் இன்னும் நான் அந்த பேயாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது எல்லாம் செத்து பேயாவாங்க நான் பேயா மனுஷ ரூபத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஐயா இறப்புக்கும் போயிருந்தேன் நமக்கு நான் தொடர்ந்து போகிறது போராடுறது அதெல்லாம் கிடையாது அடுத்து மூணாவதாக கேப்டன் பா போய் பார்த்தேன் ஒரே நாள் தான் டைமண்ட் பாபுலாம் இருந்தார் பக்கத்தில் அவர் உடனே ஓகேட்டார் இவன் தான் செட் ஆகும் நமக்கு அப்படின்ட்டு என்னன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் அப்படியே நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இது வெந்தது வேகாது அப்படி நடிச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த வெறி என்னடா இந்த மாதிரி இயக்குனர் நடிக்கலையேன்னு இன்னமும் இப்போ எந்த நம்பிக்கையில் இங்கே வந்தேன்னா நிச்சயமாக அந்த கேபி சாரோட டச்சோட நாலு இயக்குநர்கள் இந்த விருது வாங்குறவங்க இருக்கு இருக்கலாம் அவரோட இடத்த ரொப்பற மாதிரி ஒரு கேபி இடத்த ரொப்பராண்டா ஒருத்தன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த இதில் இந்த வருவாங்க கலப்பிக்க அப்புறம் வர அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக பல பேர் வரலாம் கார்பரேட் தான் இப்போ எல்லாம் தீர்மானிக்குது எல்லாத்தையும் அது வேறு விஷயம் நிச்சயமாக அந்த மாதிரி ஒரு வெறியோட அவர் ஆன்மாவை தாங்கி அவரோட ஆதங்கத்தை தாங்கி ஒரு இயக்குனர் வருவாங்க அதில் நான் என்னோட அவவை பூர்த்தி செஞ்சுக்குவேன் இன்னும் நடிக்கவே ஆரம்பிக்கல நான் முந்நூற்றம்பது பண்ண மாதிரி நடிச்சிட்டேன் ஆனால் இன்னும் வயசுக்கு வராமல் தான் இருக்கேன் ஐயா மாதிரி ஆமாம் அவர் திட்டுவார்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி இருந்தாலும் திட்டுவார் என்ன நிச்சயமாக நான் பண்ண தான் போகிறேன் அது இன்னும் ஏன்னா அந்த இது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது கேவி சாரோட பாதிப்பு அந்த வங்கத்தின் பாதிப்பு அவரோட படங்களில் இருக்கும் 
அந்த மாதிரி காலங்கள் கடந்து போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை நான் எப்பவும் போல் நான் பாட்டுக்கு நான் அப்படியே தான் இருக்கிறது அதெல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கலப்பை தவிர்க்க முடியாதது அத்தியாவசியமானது உலகத்தின் உன்னதமான ஒரு பொருள் உலகத்தை காக்கிறது கலப்பை ஆனால் எல்லாம் கலப்பை கலப்படமாக வருது அந்த கூர்முனை கலப்பையின் கூர்முனை போய் இராணுவ தந்திரமாக எந்திரத்தனமாக நல்லா அந்த டிராக்டர்களின் கூர்முனைகளில் பட்டு காய்கறிகள் வந்து சென்னைக்கு இறங்கியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது விவசாய இயற்கையான விவசாயத்தில் விளைஞ்ச பொருளே இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு வரையில் கா கிலோ அரை கிலோ தக்காளியோ இல்லையோ பார்த்து தண்ணி தெளித்து ஆகா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் நம்ம தான் சொல்லிக்கணும் எல்லாமே யூரியாக்கள் போட்டு மருந்து அடித்து எந்திரத்தனமாக தான் லாரி லாரியெல்லாம் கொண்டு வரப்படுது உண்மையான கலப்பை பொருள் அதெல்லாம் இவ இயக்குநர்கள் நான் சொல்கிறது புரியும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு வெறியோடு ஒரு இயக்குநர்கள் வந்து ஒரு படங்கள்லாம் பண்ணணும் இயற்கை விவசாயத்தை போட்டு நம்மால் வர சொன்ன மாதிரி நடக்கணும் இல்லாட்டி இந்த நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது கலப்பை தான் காப்பாற்றும் ஏர்முனை தான் காப்பாற்றும் இப்போ எத்தனையோ படங்கள் வருது இப்போ ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு நாயகர் வந்தார் ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு நாய் நாயகர் வந்தாங்க பார்த்தா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாரையும் அதில் போடலை அள்ளிட்டு போகிறாங்க பெரிய அளவுக்கு அந்த மாதிரி இங்கேருந்து போய் அங்கே நடிக்க முடிகிறது இல்லை எல்லாமே அரசியல் ஏகப்பட்ட அரசியல்கள் ஆனால் சினிமாவுக்கு மொழி இல்லை ஜாதி இல்லை இனம் இல்லை எல்லாம் சொல்கிறது சொல்ல தான் செய்வீங்க கார்பரேட்டுகளின் கைவசமாக இருக்குது நாளைக்கு நானும் கார்பரேட்டுகளின் படங்களில் நடிக்கலாம் நடிக்காமல் போகலாம் அது இல்லை காப்பாற்றணும் திரைத்துறையை காப்பாற்றணும் ஒரு சிறந்த கருவோடு வர்றது படங்கள் ஆதரிக்கணும் கேரளா மாதிரி இந்த மாதிரி பல இது அது இங்கே நடக்கிறது இல்லை அந்த ஆதங்கம் இருக்குது ஏன்னா ஐயா பாலச்சந்திர சார் படங்கள்னு கிட்டத்தட்ட நான் இங்கே சென்னைக்கு வந்ததுலேருந்து எல்லா படங்களும் பார்த்தது வரையில் அவர் பெரிய பொருட்செலவுக்கே போக மாட்டார் அதை நல்லா எல்லாருக்குமே விளங்கி இருக்கும் ஒரு கரு கதை கரு அவரோட களம் அதுக்கான தளம் அதை பயங்கரமாக கடுமையாக்கிட்டு ரொம்ப சிறந்த குறைஞ்ச பொருளாதாரத்திலேயே அவர் எடுத்து வெற்றி கண்டவர் தான் அவர் அது போன்று இந்த திரைத்துறையை வாழ வைக்க கலப்பையும் முன் வரணும் நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை இந்த சிறப்பான பாலச்சந்திர அவர்களின் நினைவு நாளில் அவர் நினைவை போற்றுவோம் அவர் சாகாவரம் பெற்ற சாதனை படைத்தவர் அவர் சாதனைகளினால் இயக்குநர்கள் சாதிப்பார்கள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இங்கே வந்திருக்கும் ரவி மரியா அவர்கள் மற்றும் ஆர் சுந்தராஜன் அவர்கள் அனைத்து தாலிகையாளர்களுக்கும் இயக்குனர் சிட்டிஜன் இயக்குனர் சரவண சுப்பையா அவர்களுக்கும் இயக்குனர் சிற்பி இசையமைப்பாளர் சிற்பி நாயக் கதிரவன் அவர்கள் கதிரவன் நாயகன் அதாவது மீண்டும் படம் ஒரு விழா நடந்தது அதுக்கு நான் வர முடியாமல் போயிடுச்சு என்னுடைய மனைவி உடல்நல சரியில்லை மா மருத்துவமனைக்கு சென்றிருந்தேன் அதனாலேயே வந்து பெரிய இந்த திரைத்துறையின் எது தயாரிப்பாளர் சங்கம் மற்றும் நடிகர் சங்கம் இதெல்லாம் ஒரு ஏதோ ஒரு ஆளுமைக்கு உட்பட்டு ஒரு மாதிரி இருக்குது நான் உண்மையை சொல்லித்தான் ஆகணும் ஒரு விடிவு காலம் பிறக்காத மாதிரி இருக்குது அதுக்கெல்லாம் விடிவு காலம் பிறக்கணுன்னா புரட்சி ஏற்படணும் இந்த தொற்றுங்கிற பொய் தொற்றெல்லாம் ஒழியணும் அதுக்கு எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுபடணும் புரட்சி வெடிக்கணும் கலப்பை வெள்ளட்டும் நன்றி வணக்கம் திரையுலகத்தில் சாதனை புரிந்த ஜாம்பவான்களுக்கு பாலச்சந்தர் நினைவு நாளில் கலப்பை மக்கள் இயக்கம் பாலச்சந்தர் விருது வழங்கி கௌரவிக்க இருக்கிறது முதல் விருத இளைஞர்கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் திரு நந்தன் ராம் அவர்கள் சிறந்த நடிகர் ஜெயில் படத்திற்காக பாலச்சந்தர் விருதை பெறுகிறார் அவருடன் இணைந்து ஒரு டைரியும் ஒரு பேனாவும் விருதாக கொடுக்கப்படுகிறது நந்தன் ராம் முதல் முதல் கிளப்பி மக்கள் இயக்கம் மூலம் பாலச்சந்தர் விருது பெறுகிறது எல்லோருக்கும் ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் அது நந்தன் ராம் வேற யாரும் இல்லை நம்ம இசையமைப்பாளர் சிற்பியோட பையன் ஜெயில் படத்தில் வந்து மிகப்பெரிய பங்காற்றி இன்றைக்கு அந்த படம் வெற்றியடைவதற்கு ஒரு முக்கியமான களப்பணியை ஆற்றியிருக்கிறார் அவருக்கு நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்து சிறந்த வில்லன் ஜெயில் படத்தில் நடித்த திரு ரவிமரியா அவர்கள் 
ஜெயில் படம் பார்த்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மிக சிறந்த தன் நடிப்பை வந்து அவர் வெளிப்படுத்தியிருப்பார் எப்படி கேப்டன் பிரபாகரில் மன்சூர் அலிகான் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நடிப்பை கொடுத்தாரோ அதே தான் இதில் அவர் கொடுத்துருப்பார் அடுத்து மக்கள் தொடர்பாளர் திரு ராம்ஜி சார் அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் அவர் அவர் தெரியாமல் கண்டிப்பாக திரை உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாம்பவான்களுக்கும் முன்னு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையாளர் அவருக்கு வந்து விருது வழங்குது நம்ம கௌரவப்படுத்துகிறோம் நூறு படங்கள் அதாவது நாட்டாமையிலிருந்து அண்ணன் சொன்ன மாதிரி மேட்டுக்குடி நாட்டாமையின்னு பல படத்துக்கு வந்து ஹிட் கொடுத்த இசையமைப்பாளர் திரு சிற்பி சார் அவர்களுக்கு பாலச்சந்தர் சார் விருது வழங்கப்படுகிறது அடுத்து சிட்டிசன் அப்படின்னு அஜித் சார் வச்சு முதல் படத்திலே தன் முத்திரை பதித்த திரு சரவணன் சுப்பே அவர்களுக்கு பாலச்சந்தர் சார் விருது வழங்கப்படுகிறது சிறந்த நடிகர் சிறந்த திறனாய்வர்கள் விருது கொடுக்கலாம் அவருக்கு மூத்த பிஆர்ஓ இருக்கின்ற எங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற திரு டைமண்ட் பாபு அவர்கள் சார்க்கு வந்து விருது வழங்கப்படுகிறது நடித்து இன்றைக்கு வந்து மீண்டும் படத்தினுடைய கதாநாயகம் தயாரிப்பாளர் இருக்கின்ற திரு கதிரவன் சார்க்கு வந்து பாலச்சந்திர சார் விருது வழங்கப்படுகிறது நம்மளுடைய அழைப்பை ஏற்று அவர் உங்க அர்ஜெண்டா போகணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம சொன்னதுக்காக இன்று இப்போ வரையும் பொறுமை காத்து நமக்காக அந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கின்ற திரையுலக ஜாம்பவான் திரு மன்சூர் அலிகான் வந்து சிறந்த விழுமிக்கார் விருது வழங்கப்படுகிறது மந்திரலிங் சார் இருக்கணும் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் தான் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து வெள்ளி விழா நாயகன் திரு ஆர் சுந்தராஜன் சாருக்கு வந்து விருது வழங்கப்படுகிறது பல பல படங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அவர் எவ்வளோ படங்கள் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காருனு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பல கதாசீதர்களுக்கு முன்னுதாரமாக இருக்கக்கூடியவருக்கு வந்து விருது வழங்கப்படுகிறது கண்டிப்பாக அவங்க கரகோஷம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அடுத்து எனக்கு ஒன்று தான் திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் சிறந்த சமூக சேவையாற்றி எனக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அடுத்து நடிகர் தயாரிப்பாளர் மீண்டும் படத்தில் நடித்த கதிரவன் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா எங்களுடைய கலப்பை மக்கள் இயக்கம் எங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் தன்னால் ஆன்ற ஏன்ற ஒத்துழைப்பு அவர் தான் இன்றைக்கு வரையும் கொடுத்துட்ருக்காரு அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவித்து அவரை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச மாதிரி அழைக்கிறேன் நீங்கள் எதோ வேணால் பேசுவாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கம் இயக்குனர் இனிமையர் பாலச்சந்தர் சாருடைய நினைவு நாளுக்கு வந்ததில் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா நானும் ஒரு டயத்தில் வந்து அவர் ஆஃபீஸ்னால் ஏறி இறங்கியிருக்கேன் மயிலாப்பூரில் லஸ்சர்ஜ் ரோட்டில் இருக்க ஒரு ஆஃபீஸு நான் எத்தனையோ தரம் ஏறி இறங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி பாரதி ராஜா சார் ஆஃபீஸ்னால் ஏறி இறங்கியிருக்கேன் நான் இப்போ வந்து மீண்டும்ங்கிற படத்தில் வந்து ஹீரோவை நடிச்சிருக்கேன் பிடி செல்வகுமாரன் பற்றி சொல்லணும்னா உண்மையிலே அவர் வந்து ஹெல்பிங் இது வந்து அதிகமாக உள்ள ஆள் அவர் வந்து இப்போ என்னுடைய படத்தை அவர் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி தராரு ஏன்னா படம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரண விஷயம் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது வந்து 
ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி அப்படின்னா இந்த வீட்டில் ஒரு தூக்கு கயிறு மாட்டிக்கிடுற மாதிரியே இருக்குது ஏன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சாலும் சரி ஈவினிங் எழுந்திரிச்சாலும் சரி நடுவில் வந்து இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒருத்தவங்க வருவாங்க வந்துட்டு சார் அந்த தேட்டர் நம்ம படத்துக்கு தர மாட்டாங்க அங்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஒரு மன வேதனை தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த படங்கள் எடுக்கிறதுனால ஓகேங்களா இந்த படத்து ப படம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க எங்கே வேணாலும் கடன் வாங்கி எப்படி வேணாலும் படம் எடுத்துடலாங்க ஆனால் அந்த ஒரு படத்தை கொண்டு தேட்டரில் கொண்டு சே சேர்க்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது ஒரு ஒரே பிரசவத்தில் ஒரு பத்து குழந்தைய பார்க்கறது கூட கஷ்டம் இல்லை பொழுக்கு ஆனால் அதை விட விட ரொம்ப மிகப்பெரிய கஷ்டம் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு வந்து உதவியாக இருக்கிறது வந்து பி டி செல்வகுமார் அண்ணன் தான் அவர் கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு ஏழு வருஷம் நண்பர் நான் அவர் எப்போவுமே ஆஃபீஸ் வருவார் நாங்கள் எப்போவுமே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் பொது சிந்தனைகள் வந்து அதிகமாக உள்ள ஆள் ஓகேங்களா அவருடைய கலைப்பை மக்கள் இயக்கம் இன்னும் மீண்டும் நல்லா வளர்கிறதுக்கு இறைவனிட்ட வேண்டிக்கிடுறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி கதிரவன் சார் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த விழா நடப்பதற்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பும் ஜாஸ்தி இந்த நிகா இந்த விழாவை வந்து நாங்கள் பாலச்சந்திரனுடைய நினைவேந்தல் பண்ணணும் சார் நீங்களும் இதில் கலந்துக்கணும் சார் உங்கள் டைரக்டர் கலந்துக்கணும் நீங்களும் வரணும் சார் சொன்னோன்னா உடனடியாக நாங்கள் உடனே வந்து கலந்துக்கிறோம் சார் எப்படி எந்த விஷயத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் சிற்பி சார் வந்து முதல்ல கலப்பி மக்கள் இயக்கத்துக்கு வருவாரோ அதே மாதிரி தான் நம்ம நண்பர் கதிரவன் சார் வருவார் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ராம்ஜி சார் அவர்களே ஒரு சில வாழ்த்துக்கள் பேச மாதிரி அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இதயம் கடிந்த மாலை வணக்கம் இப்போ நான் வந்து மக்கள் குரலாக இல்லாமல் திருக்குறள் மாதிரி இருக்கணும் காரணம் காலத்தின் கட்டாயம் மூணு விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கணும் ஒன்று இந்த விழாவை குறுகிய காலத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு சகோதரர் பி டி செல்வகுமாரின் கலப்பை இயக்கத்தின் தலைவர் மற்றும் பாலன் அந்த கூட்டணிக்கு முதல் பாராட்டு வாழ்த்துக்கள் இரண்டாவது மீண்டும் படக்குழு அவர்களோடு இணைந்து எங்களுடைய சரவண சுப்பையா கதிரமன் மீண்டும் இந்த திரையுலகில் மயில்கள் படத்தை தரப்போ வெற்றி கொடி நாட்டப்போவதற்கு இரண்டாவது பாராட்டு வாழ்த்துக்கள் மூன்றாவது யாருக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை எனக்கு சத்தியமாக இருக்குது சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா எந்த இயக்குனர் சிகரத்திற்கு இவர்கள் விழா எடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அந்த இயக்குனருடைய இயக்கத்தில் வெளியான முதல் படம் நீர்குமிழியில் ஆரம்பித்து அவருடைய கடைசி படம் வரைக்கும் விமர்சனம் எழுதிய பாகியம் எனக்கு கிடைச்சி நீர்குமிழந்து அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சி பார்த்தா கூட இந்த இடம் இவர்கள் தேர்வு செய்தது எங்கள் திருவண்ணாமலை விசிறிசாமியார் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீ டிட்டர்மின்ட் Nothing is going to be re-return or over-return. Everything is going to be done with everything. Nothing is going to be done with everything. Who are you? You are the one who is going to be done with the one who is going to be done with the one who is going to be done with the one who is going to be done with the one. This is pre-determined. Everything is going to be done with the one who is going to be done with the one who is going to be done. நம்ம ஜெமினி சினிமாவில் பார்த்து அன்றைக்கி சக பத்திரிகையாளராக இருந்தவர் படிப்படி படிப்படி படி படிப்படியாக இருந்து இன்றைக்கி ஒரே ஒரு வார்த்தை உடு இடுக்கண் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே இடுக்கண் கலைவதாம் நட்பு திருக்குறளுக்கு ஒரு உதாரணமாய் இருந்து கொண்டிருப்பவர் எங்கள் பி டி செல்வகுமார் ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பட உலகத்தின் பிரபலங்களெல்லாம் கொடிகட்டி பறந்து காற்றில் கரைந்து கண்ணில் தெரியாமல் போய்கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் கஷ்டமோ நஷ்டமோ உங்களுக்கு ஆபத் பாந்தவனாக கை கொடுத்து உயர்த்தி சங்கடத்திலிருந்து உங்களை விடுதலை செய்து உங்களுடைய கலைப்பை போக்குகிறவனாக கலப்பை நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் அது சத்தியமாக இன்றைய தேதியில் பாராட்டக்கூடிய ஒரு அம்சம் அவர் இன்றி ஓர் அணுவும் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு தன்னை பதிப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கூட்டணிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ அஞ்சாவது என்னென்னா கேபி சார் அவரை நான் வந்து ஒரு ஆ காவிரியை எப்படி அகத்தியர் கமண்டலத்தில் அடைச்சிடலாம் அவர் அகத்தியர் ஆனால் எங்களெல்லாம் கேபி சாரை ஒரு கமண்டலத்திற்குள் அடைத்து வைக்க முடியாது அறுபத்தி ஐந்தில் 
அந்த அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜூலை மாதம் அவருடைய முதல் படம் ஏ கே வேலன் இன்றைக்கி பதினேழு மாடி கட்டடம் எழுந்திருக்கு இல்லையா அந்த ஏ கே வேலனுடைய தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும் ஒரே பாட்டில் பெரிய பட உலகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கு படம் பண்ணுறார் அந்த படத்திலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கார்டு போடும்போதே அந்த பேனர் போஸ்டரில் கே பாலச்சந்திர போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு கீழே பை ஏவி அந்த வேலனுடைய வேலன் ஸ்டூடியோ அந்த பேரோடையும் இருக்கும் அன்றைக்கு அருணாச்சலம் ஸ்டூடியோவும் பேனரில் இருக்குது இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவருடைய ஓட்டம் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் தோப்பு தெருவில் பார்த்தேன் அவரை அந்த தோப்பு தெருவில் அம் அமெரிக்கன் எம்பசியில் வேலை பார்த்த ராஜா என்கிற நம்ம ஸ்ரீகாந்த் மேய சுந்தரராஜன் கத கவிதாலயத்தை இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கலா கேந்திரா கோவிந்தராஜன் கலா கேந்திரா துரை இவர் குட்டி கோபாலகிருஷ்ணன் நாலு பேர் ஆரம்பித்து அன்றைக்கு ஓட ஆரம்பித்த அந்த ஒரு ஓட்டம் நூறாவது படம் எடுத்து முடிகிற வரைக்கும் அன்னைக்கு எப்படி அந்த கேபி சாரை படுத்தமோ அந்த ஓட்டம் கடைசி வரைக்கும் இருந்தது அதில் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லை ஏஜிங் அதுதான் அவருடைய பாடிக்கு வயசு இருக்கலாம் ஆனால் என்ன ஓட்டத்திற்கும் அதுவும் இல்லை நான் அவரை ஒரு தடவை எழுதியிருக்கும்போது மக்கள் குரலில் எழுதியிருந்தேன் கேபி அப்படின்னாலே கலைடாஸ்கோப் இன் பயாஸ்கோப் ரெண்டே வார்த்தையில் அவருடைய எழுத்துக்களை முடிச்சுக்கலாம் அப்புறம் அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு நடிகர்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று நடிகர்களுக்கு ஒன்று இயக்குநர்களுக்கு ஒன்று நடிகர்களுக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சில் கடைசி சூப்பர் ஸ்டார் அப்போ ஃபிலிம் சாம்பர் ஃபிலிம் சாம்பரில் யார் இருந்தேன்னா நாகிரெட்டியார் அவருடைய காப்பாளராக இருக்கும்போது ராமதாஸுங்கிறவர் பிரின்ஸிபலாக இருந்தார் அந்த கல்லூரியில் ஒரு விழாவுக்கு கடைசி நாள் வேலடக்கு ரஜினிகாந்த் அந்த குரூப்பில் இருக்கும் பொழுது கேள்வி கேட்குறார் நடிகனா வரத்துக்கு அடிப்படை தகுதி நடிப்பை தவிர வேறு என்ன வேணும் சினிமாவில் நடி வாழ்க்கையில் நடிக்காது அப்படி வாழ்க்கையில் நடிக்காத ஒரு நல்ல ஒரு இயக்குனரை நாங்கள் பார்த்தோம் பெற்றோம் அவரோடு பயணித்தோம் என்பது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பெருமை இரண்டாவது அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் பேசும்போது இயக்குனர்கள்லாம் இன்றைக்கி இருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வார்த்தை என்னென்னா முயற்சிகள் தவறலாம் ஆனால் முயற்சிக்க தவறாது இந்த ரெண்டையும் ஒன்று வாழ்க்கையில் நடிக்காத சினிமாவில் நடி முயற்சிகள் தோற்கலாம் முயற்சிக்க முயற்சிகள் தவறலாம் முயற்சிக்க தவறாது இந்த இரண்டையும் நீங்கள் கையில் எடுத்து கொண்டு சினிமாவில் பயணிக்க ஆரம்பித்தால் ஆர் சுந்தரராஜன் அவர்களுடைய முதல் படம்தான் உங்களுடைய தலையெழுத்தாக நிர்ணயிக்கப்படும் பயணங்கள் முடிவதில்லை என்று வாழ்த்துக்களை சொல்லி மேடையில் இருக்கும் எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் சரவண சுப்பையா இந்த கோடியில் இருக்கும் உள்ளபடியே இந்த பெரிய விஷயம் நீங்கள் அவங்க உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மீண்டும் அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு பிறந்த நாளுக்கு அதுபோல் மங்களகரமான காரியத்துக்கு நம்ம பட்டு வேட்டி பட்டு புடவை கட்டுவோம் பட்டு வேட்டி கட்டினா அதில் மெயில் கழுத்து பார்டர் நாலு வரக்கடையில் ஒரு ஓரத்தில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஓரத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடியவர் அந்த ஜரிக அந்த ஜரிகைக்கு தான் மதிப்பு அந்த எட்டு மழை வேட்டுக்கோ எட்டு கஜம் புடவைக்கோ கிடையாது அந்த ஜரிகை மாதிரி இன்றைக்கு அந்த கோடியில் சீனிவாசும் சரவண சுப்பையாவும் இந்த கோடியில் கதிரவனும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் கலப்பை பீட்டி செல்வகுமாரோடு கைகுழி இருக்கும் இந்த நேரம் எதிர்காலம் அவர்களுடைய கலை உலகம் ராஜ பாட்டையில் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இளைய தலைமுறைக்கும் பரிமளிக்கும் என்பதை மக்கள் குரலாக சொல்லவில்லை மகேசன் குரலாக சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி மக்கள் குழு ராம்ஜி சார் அவர் ரொம்ப அருமையாக பாலச்சந்திரோட நினைவுகளை நம்மள்ட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டார் இன்னும் வந்து பாலச்சந்திர சாரை பற்றி பேசணும்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இன்றைக்கி டைமே பத்தாது அடுத்ததாக வந்து சிட்டிசன் படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இப்பொழுது அருமையான ஒரு படத்தை வந்து இயக்கியிருக்காரு கதிரவன் சார் ஹீரோவாக போட்டு அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக பாலச்சந்திரர்களை பற்றி அந்த நினைவுகளை பற்றி அவர் த அவருடைய நினைவுகளை பற்றி சொல்லணும்னு மட்டும் அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப அவசரமாக இந்த நினைவு தினத்தை வந்து கலப்பை மூலமாக மீண்டும் எங்கள் திரைப்பட குழு செலிப்ரேட் பண்ணிருந்ததுனால நிறைய பத்திரிகையாளர்களை நாங்கள் அழைத்தும் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு இடத்துல ஆல்ரெடி என்கேஜ்டாக இருக்காங்க கமிட்டாக இருக்காங்க அதையும் மீறி இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகைக்கும் தொலைக்காட்சிக்கும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கவும் 
உதவி இயக்குநர்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் முதல் என்னுடைய வணக்கம் இங்கு வருகை தராத பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இங்கிருந்தே என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடையில் வீட்டிற்கும் ஜாம்பவான்களான அனைவரையும் இருகரம் கோப்பி வரவேற்கிறேன் பி டி செல்வகுமார் அண்ணனை பற்றி முதல்ல ஒரு சில வரிகள் சொல்லிவிட்டு கே பி சாரை பற்றி ஒரு சில வரிகள் அவ்வளோதான் அண்ணா வந்து எனக்கு அவருடைய கலப்பை அந்த நிர்வாகத்தின் மூலமாக இந்த சுனாமி அப்போ சாரி இப்போ வந்து அந்த கொரோனா அப்போ அவர் பண்ண உதவிகளை வந்து நான் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணி அதில் ஒரு கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரு கதிர் ஆஃபீஸில் பேசினார் அப்படி எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல நட்பு அந்த நட்பு என்னை எந்த அளவுக்கு ஒரு தகப்பனாக வந்து என்னை தூக்கி விடுவார் நான் கனவில் கூட நினச்சி பார்த்ததில்லை ஏன்னா எல்லோரும் வந்தாங்க பார்த்தாங்க போயிட்டே இருந்தாங்க அவர் நின்னார் ஏன் இவ்வளவு காலம் நீங்கள் சினிமாவில் தடைப்பட்டிருக்கீங்க என்ன பிரச்சனை சரி வாங்க இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு வீடியோ காலம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு வந்தார் நல்ல இடத்துக்கு நான் சேர்த்துட்டார் ஆல்மோஸ்ட் வர்ற முப்பத்தொன்னாம் தேதி எங்களுடைய திரைப்படம் வெளியாகுது நன்றி அதுக்கு என்று முதல் நன்றி கலப்பை பற்றி எல்லோரும் இங்கே விதவிதமாக பேசிட்டாங்க புதுசாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் கலப்பை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடிநாதம் தான் நம்ம இந்திய நாட்டிற்கு இந்தியாவே வந்து கிராமங்கள் தான் அதனுடைய முதுகெலும்புங்கிறதே கிராமங்கள் தான் அப்படி பார்க்குறப்போ அவையார் அன்னைக்கு பாடி வச்ச ஒரு விஷயந்தான் ஞாபகம் வருது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் புதுசாக சொல்ல வேண்டியதில்லை வரப்பு உயர நீர் உயர நெல் உயர கோல் உயர கோன் உயர்வான் அந்த வரப்பு உயரணுன்னா அதுக்கு கலப்பை தான் அவசியம் இன்றைக்கி நம்ம அதை மறந்துட்டு வெவ்வேறு வழியில் விஞ்ஞானத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் நம்ம அனைவரும் திரும்ப வந்து கலப்பையை ஏற்கலப்பையை கையில் எடுக்கக்கூடிய காலம் நிறைவில் வரும் அண்ணனை பற்றி அண்ணனை நானும் சேர்ந்து இதை பண்ணுறோம் மதியம் வந்து என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கிட்ட அண்ணன் பேசிட்டு இன்றையும் பேசினார் அப்போது மணிகண்டன் என்ற என்னுடைய அறிமுக கதாநாயகன் கதிரவனும் உடனடியாக பண்ணணும்னா எப்படி நான் டைம் இல்லையான்னாரு எனக்குன்னு சில ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க நான் நம்புகிறேன் எனக்காக வருவாங்கன்னாரு நிஜமாக அதுக்காக வருகை தந்த அவங்க எல்லாருடைய பாதம் தொட்டு உடனே இருக்கிறேன்ப்பா கே பி சாருடைய பயணத்தை பற்றி நிறைய பேர் விதவிதமாக சொன்னாங்க ராம்ஜி அண்ணன் வந்து கிட்டத்தட்ட முதல் படத்துலேருந்து எங்கள் நீர்குமிழிலேருந்து ஏ அப்பா அது அவ்வளோ பெரிய அனுபவங்கள் நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு இல்லைனாலும் நான் பிறந்ததுலேருந்தே அவருடைய பாதிப்பில் உருவானவன் அப்படின்ற ஒரு கர்வம் என்னா இருக்கலாம் எங்கள் அப்பா ரொம்ப தீவிர ரசிகர் அவர் ஒரு உதவி இயக்குனர் கே பாலச்சந்திர சார்ட்ட நூல்வேலி படத்தில் அதற்கு பிறகு ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ்னால் கும்பகோணம் வந்துட்டார் அவரால் சினிமா போக முடியல அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து கே பி சாருடைய ஒரே ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன் காலத்தை கடந்த ஒரு மாமேதை அதனால தான் வந்து அவருக்கு வந்து சிகரம் இயக்குனர் சிகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவருடைய காலத்திற்கு முன்பு இங்கே இயக்குநர்கள் இல்லையானா மிகச்சிறந்த இயக்குநர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அதில் எந்த ஒரு செகண்ட் தாட்டும் நமக்கு கிடையவே கிடையாது கிருஷ்ணன் பஞ்சி சார்லேருந்து ஆரம்பித்து பீம் சிங் சார்லேருந்து எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்கிறாங்க புரட்சி தலைவரே வந்து இயக்குனர் தான் ஆனால் அதை கே விஜயன் சார் அப்படி நிறையா சொல்லலாம் ஆனால் இவருடைய பீரியட் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட் அது எப்படி த வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஆர்டிஸ்டுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டையும் வைக்காமல் ஒரு நாகேஷ் சார் மாதிரி ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே அவர் வெற்றி பெற்ற நீர்க்குமொழி இதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கி சினிமா உலகத்தையே பிரமிக்க வச்சுது ரொம்ப ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அலை தான் அவருடைய வரவு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி நம்ம பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்க மாநாடு படம் மாநாடு படத்தினுடைய மெயின் கான்செப்டே பார்த்திங்கன்னா டைம் லூப் அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து இவர் வந்து நூற்றுக்கு நூறு படத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீன் ரிம்பி ஒரு சாங்கே ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பார் ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக ரொம்ப எக்ஸ் இன்றைக்கி நினச்சா கூட அது இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனோட ரிலேட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கார் நூல்வேலி மாதிரி படங்களில் வந்து இந்த கையாலேயே நிழல் காமிச்சு எவ்வளோ ப்ரொடியூசரை வந்து சேஃப் பண்ணி டேரக்டராக தன்னை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணவர் அவர் தான் சிகரம் ஏ எல் விஜய் சார் கூட அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவர்கிட்ட இருந்து வந்து இன்றைக்கி திரையுலகத்தில் மிகப்பெரிய வீர நடை போட்டுட்ருக்காங்க அவர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பக்கத்தில் இல்லையே ஒடிய அவருடைய படங்கள் இன்றைக்கி நம்மளை பேசுது ஒரு காலத்தில் கும்பகோணம் டைமண்ட் தேட்டர்லேயும் மீனாட்சி தேட்டர்லேயும் செல்வன் தேட்டர்லேயும் அவர் படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்த்து வந்தானா நினைவு தெரிஞ்சு பார்த்து ரொம்ப மிரண்டதெல்லாம் வந்து புது புது அர்த்தங்கள் வானமே இல்லை மனதில் உறுதி வேண்டும் டூ இட் இந்த நிறைய படங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ஜீனியஸ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எங்கள் மீண்டும் திரைப்பட குழு சார்பாக கலப்பையோடு அவங்களோட சேர்ந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் மத்தியில் இந்த நினைவேந்தலை நாங்கள் இது பண்ணுறதுக்க
நான் அதை கான்ட்ரவர்ஷியல் ஐ மீன் அதை கான்ட்ரஸ்ட்டாக நம்ம படத்தில் அவர் நான் என்னை என் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்காருங்கிறத எங்கேயாவது நான் தெரியப்படுத்தணும் என் சினிமா மூலமாக நினச்சேன் அதனால தான் வந்து அந்த தண்ணியாலே அழிஞ்சு போகிற ஒரு ஊருக்கு வந்து அத்திப்பட்டின் பேர் வச்சேன் நம்பர் ஒன் அவருக்கு அப்புறம் பின்னால் வந்து எங்கள் அப்பா பாரதிராஜா அவர் ஒரு இயக்குனர் இமயம் இவர் சிகரம்னா ஒரு இமயம் அவருடைய படங்களில் ரொம்ப எனக்கு பாதித்த முதல் மரியாதை கதாபாத்திரமான அந்த செவிலி கதாபாத்திரத்தை தான் நான் மீனா கதாபாத்திரத்துக்கு வச்சேன் அவங்க இருக்கணும் ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் கேரக்டர் இது மாதிரி நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் வந்து அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு சிகரமும் இமயம் இவங்கெல்லாம் வந்து விதைச்சி போட்ட விதைகள் வந்து நமக்குள்ளே ஆழமாக இருக்குது அது எங்கேயாவது நம்மளை அறியாமே அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுது இதை நம்ம தவிர்க்க முடியாது அதனுடைய சிறந்த எடுத்துக்காட்டினுடைய இரண்டாவது படமான ஏவிசிடி அந்த படம் முழுக்க முழுக்க அப்போ இவர் நம்ம சிகரம் பாலச்சந்திர சார் படத்தை அப்படியே ஒத்தே இருக்கும் அதனுடைய பேட்டர்ன்லேயே இருக்கும் இது வந்து அவருடைய அலுவலகத்தில் யாரோ சொல்லி அலுவலகத்திலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்து தெரிவித்தார் நான் இன்னும் படம் பார்க்கல நான் படம் பார்க்குறேன் கே பாலச்சந்திர படம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாத்துலேயும் தனித்துவம் மிக்க ஒரு மா மனிதன் தன்னுடைய பேரில் கூட கேக்கு பார்த்தால் அவர் பிஏ வந்து ஸ்மால் லெட்டர் போட்டு அங்கேயே ஒரு புதுமையை கொண்டு வந்தவர் இருபெரும் மாபெரும் நட்சத்திரங்களாக இன்றைக்கி வந்து உருவாக்கி விட்டுருக்கிற கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் என்று எத்தனை பேரை தொடங்கி அவ்வளோ பேரை இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸ் ஆக்க வச்சுருக்கிற ஒரு மாபெரும் மனிதன் அவர் மட்டும் ஜெயிக்காமல் அவரோட பயணித்த ஒளிப்பதிவாளர் இசையமைப்பாளர் எத்தனை இசையமைப்பாளர் ஏ அப்பா வி குமார் சார்லேருந்து எம் எஸ் சுசன்லேருந்து இளையராஜா சார் இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் இருக்க ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண ஒரு பெரிய ஜீனியஸ்ங்க அவருடைய படத்தெல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தா நம்ம நமந்து போக முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மேதையினுடைய இந்த நினைவேந்தலுக்கு எங்கள் அண்ணன் பிடி செல்வகுமார் அண்ணன் எங்கள் டீமையும் கொண்டு வந்து இணைச்சி பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அதே மாதிரி எங்களுடைய ஜாதி இயக்குநர்கள் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க வருங்கால இயக்குநர்கள் அதில் எந்த செகண்ட் தாட்டும் இல்லை நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினவர் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு இது ஓப்பனிங் கொடுத்தார் அந்த அந்த டேக் ஆஃப் தான் அடுத்தடுத்து வர்றவங்களை வந்து எனர்ஜியாக பேச வைக்கும் அவருக்கும் நன்றி எங்களுடைய உதவி இயக்குநர்களுக்கு வந்து நான் வந்து பிடி அண்ணன்ட்ட ஒரு விஷயம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் நான் அவர்கிட்ட எதுவுமே இப்போ ரெக்வஸ்ட் பண்ணதே இல்லை அவர் என்ன சொன்னால் நான் செய்வேன் ஆனால் நீங்களும் கதிரி எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்னுடைய படம் திரையரங்களை வெளிவருவதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய உதவி இயக்குநர்களுக்கான ஒரு பிரத்யேக காட்சியை நீங்கள் முன்கூட்டியே போடணும்னு சொன்னேன் என்னப்பா நீ கேட்குற ஜமாச்சிருவோம் ஒன்றும் இல்லை சார் சொன்னாங்க யூனியனுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது நாங்கள் ஒரு டொனேஷன்லாம் நீ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கல்ல நான் பார்த்துக்குறேன் அவங்க பார்த்த பிறகு தான் மற்றவங்களுக்கு ஓகேவா அண்ணர் அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பி ஸோ வந்திருந்த சில பேர் வந்து மீண்டும் கதாநாயகனோட இவரை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிருப்பாங்க என்னடா அப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் படம் பாருங்கள் அதுதான் ஏன்னா நான் வந்து பணம் போட்ட முதலாளி கதாநாயகனாக வராருன்னு அதை நம்பி நான் படம் எடுக்கல என்னையும் இந்த சினிமா மேலே உள்ள என்னுடைய பாசத்தையும் நம்பி தான் நான் படம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து பிடி என்னை வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்துருக்காரு அண்ணன் டைமண்ட் பாபு அண்ணன் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவரும் எனக்காக மிகப்பெரிய உள்ள எங்கெங்கேயோ போய் பேசி எவ்வளோ விஷயங்கள் போராடினார் இப்போ லக்கிலி இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வராங்கன்றது வந்து எனக்கு பெரிய கர்வமான விஷயம் விரைவில் வந்து இந்த படம் நல்லபடியாக வெளியாகி உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு மாபெரும் வெற்றி அடையணும் குறிப்பாக வந்து இளம் நாயகன் இந்த பையன் ராம சிற்பி அண்ணன் இதில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் சிற்பி அண்ணன் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அவர் எங்கள் அப்பாவுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆக்சுவலாக அவரும் வி துரை இருக்கார்ல வி இப்போ புடி சார் துரை வி துரை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆமாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த ரேவதி ஸ்ட்ரீட்டில் அப்போ ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தப்போ அந்த படம் பேர் வந்து மகள் மருமகளானார் இந்த படம் ஃபுல்லாக முடியல அதில் வந்து அப்போ என்னை அனுப்புனப்போ இவருக்கும் துரை சாருக்கும் ஒரு லெட்டர் கொடுத்தார் சிற்பியை போய் பார்த்து என் பேரை சொல் எப்படி சிற்பின்னு கண்டுபிடிச்சாருன்னா இவருடைய பேட்டியை பார்த்துட்டு இவர் என்கிட்ட காப்பி ரைட்டுக்கு வந்தார் அப்படின்னு அவர் அஸ்டன் டேரக்டருக்கு வந்திருக்கார் உள்ள இருக்கப்போ என்ன காப்பி ரைட்டுக்காக வந்தவர் அப்புறம் துரை சார் அந்த ப்ரொடியூசர் துரை இருக்காரில் அவர் ஏ முத்துராமன் சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் எங்கள் அப்பாட்ட ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க பட் நான் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகல என்னென்னா நம்ம நேரடியாக போய் மோதனோடு நான் பாரதிராஜா சார் ஆஃபீஸில் போய் நிற்பேன் சங்கர் சார் ஆஃபீஸில் நிற்பேன் அப்படி போராடி பவித்ரன் சார்ட்டை சேர்ந்து ஒரு பெரிய நீண்ட நெடு தூர பயணம் அதன் பிறகு வந்து இயக்குனர் பதவி அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய டைம் கேப்பு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு ஸோ இனி நீ பேசுகிறப்ப ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் எங்கள் பிடி என்ன வெற்றி பெற்ற மனிதனெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை புத்தியுள்ள மனிதனெல்லாம் வெற்றி பெற்றதில்லை அப்படின்னு அது எல்லாருக்கும் பொருந்தோம் இல்லையோ எனக்கெல
கேட்குறேன் அடுத்து சுந்தராஜன்னா அவரை விட்டு போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் போக முடியாது ஹியூமர்னா அவர் மாதிரி ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் யாருமே கிடையாது சார் எங்கள் யூனியனில் உட்காந்த அவர் இல்லைன்னா எங்களுக்கு பொழுதே போகாது அப்படி இருக்கும் ஒரே ஒரு நிகழ்வு அவர் வந்து பெரிய டீமாக வந்து எலெக்ஷன் நிற்கிது எங்கள் யூனியனில் அன்றைக்கி இவர் யாரையுமே எதிர்பார்க்காமல் தனியாக நின்னார் அவர் ஒரு பையனை வந்து ஃபிலிம் சாம்பரை நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க ஓட்டு போடுங்க ஓட்டு போடுங்க அந்த நிகழ்வை ஏன் சொல்கிறேன்னா அப்படி ஓட்டு இன்றைக்கி நான் தான் உட்காந்து எண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபுல் ஸ்விம்மிங்கில் வந்துட்டுருக்காருங்க அப்போ என்னென்னா அந்த அஸ்டன் டேரக்டர்ஸுங்க இருக்காங்கள்ல நம்ம அவங்கள அண்ட்ரஸ் மீட் பண்ணவே முடியாது அவங்களுக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கிரியேட்டர்ஸு எங்களுக்கு இவங்க வேணும் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்கன்றத அன்றைக்கி நான் உணர்ந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லேம்லைட்டில் இருக்கோம் இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை இவரெல்லாம் என்றைக்குமே வந்து ஸ்டார் தான் வெளிவிடா இயக்குனர் தான் இந்த விழாவுக்கு வந்து அவருடைய பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவங்க துணைவியாருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ ஊபத்தரை பல்லுவலி அதை விட்டுட்டு இது பாலச்சந்தர் சாருடைய நினைவு அஞ்சலியினோட அவன் புறப்பட்டு வந்துட்டார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அடுத்து வந்து சிற்பி அண்ணனை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் மன்சூர் அண்ணன் அவரும் வந்து ஏற்கனவே வர முடியாததுக்கு இன்றைக்கி வந்து சைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் இந்த விழாவை ஆர்கனைஸ் பண்ண எங்கள் அண்ணா பிடிக்கும் எங்கள் மீண்டும் திரைப்பட குழு தயாரிப்பாளரான மிஸ்டர் கதிரவன் அவருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்து நன்றியும் வணக்கமும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் அது அதாவது மீண்டும் படக்குழுவும் கலப்பை மக்கள் இயக்கமும் இந்த பாலச்சந்தர் நினைவேந்தலுடைய நிகழ்வை வந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட அவருடைய வாழ்வியல் நடந்த எல்லா நிகழ்வும் ரொம்ப சுருக்கமாக அவங்களோட ரொம்ப அழமையாக பகிர்ந்துக்கிட்டார் சார் பல நினைவுகளை அவர் வந்து பகிர்ந்தது மட்டுமல்லாமல் பாலச்சந்தர் சாரையும் அவர் பகிர்ந்தது நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி நேற்று நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இருந்தாலும் இங்கே பாலச்சந்தர் நினைவேந்த நிகழ்வில் என்னுடைய பங்களிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் சொல்லிட்டு அந்த நிகழ்வுகளே பாதியை ரத்து செய்துவிட்டு நமக்காக இங்கே வந்து சேர்ந்த ரவிமரியா சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அவர் நன்றி நன்றி சார் கலப்பை மக்கள் இயக்கம் மற்றும் மீண்டும் படக்குழு இணைந்து நடத்தும் இயக்குனர் சிகரம் ஐயா அமரர் கே பாலச்சந்திரர் அவர்களின் ஏழாவது நினைவு தினத்தில் உங்களை பார்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுடன் பேசுவதில் மிக பெருமை இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற இயக்குனர் சிகரம் கேபி அவர்களின் நீர்குமிழி முதல் பொய் வரை தன்னுடைய விமர்சனங்களால் எப்படி விமர்சிப்பது பழக்கப்படாத ஒரு கதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரே நாம் கேள்விப்படாத ஒரு கதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரே எப்படி விமர்சனம் எழுதுவது என்பது அண்ணன் ராம்ஜி அண்ணன் அவர்களுக்கு மட்டும் குழப்பம் அல்ல ஒட்டு மொத்த பத்திரிகை உலகத்திற்கே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விமர்சனங்கள் எழுத வைத்தவர் ஐயா கேபி அவர்கள் எந்த கதையும் நாம் வந்து இப்படித்தான் என்று யூகிக்க முடியாத ஒரு கதையமைப்பு அதுக்கு பாத்திர படைப்புகள் திரை கதையமைப்புன்னு சொல்லி உண்மையிலே கேபி சார் அப்படின்னு என் நாக்கு சொல்லுது அதுக்கு என் நாக்கு தகுதி இல்லை ஏன்னா அவ்வளோலாம் நான் ஒரு தூசி அவருக்கு முன்னாடி உண்மையிலே சொல்ல முடியாது அதனால ஒன்றுமே சாதிக்கல நடிகனா சினிமாவில் ஓகே பட் இயக்குனராக அவர் உண்மையை சொல்ல போனால் ரெண்டே தான் ரெண்டே பேர் தான் சினிமாவுடைய மிக சிறந்த அடையாளம் இந்த காலத்தில் ஒன்று இயக்குனர் இமயம் ஒன்று இயக்குனர் சிகரம் இங்கே பாடம் பயின்றவர்கள் அனைவரும் இரண்டு இந்த இரண்டு ஆலம்பர்களுக்கு கீழே தான் வந்திருக்க முடியும் அவங்களுக்கு அஸ்டண்டா அவங்களுக்கு அஸ்டண்டா அவங்களுக்கு அஸ்டண்டா அவங்களுக்கு அஸ்டண்டா நான் எஜே சூர்யா சாருடைய அஸ்டண்டு அவர் கே நம்முடைய இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவங்க இப்படி இப்போ ஒரு வாரத்தை சொல்லுவாங்க பி ச ஸ்ரீராம் சாருடைய அஸ்டண்ட் தான் இன்றைக்கி முழு சினிமாவை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிற ஒளிப்பாதிரு சொல்கிற மாதிரி ஒளிப்பதிவாளர் சொல்கிற மாதிரி கே பி சார் இயக்குனர் இமயம் ரெண்டு பேரும் தமிழ் சினிமாவை ஒரு உலகத்தரக்கு தரத்துக்கு உயர்த்தினவங்க இந்த நாளில் நான் பேசுகிறது உண்மையிலே எனக்கு பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது வந்து சொன்னாங்க எத்தனை பேர் இந்த நினைவு தினத்தை கொண்டாடுறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னாங்க கே பி சாருடைய ஆத்மா அங்கேருந்து பார்க்கும் தன்னை பற்றி ஒருவர் நினைத்த நினைத்தால் கூட இது சினிமாவுக்கு கிடைத்த வெற்றின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆத்மா தான் கே பி சாருடைய ஆத்மா அந்த வகையில் இது எனக்கு ரெண்டாவது நிகழ்வு முதல் நிகழ்வு எங்களுடைய தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கம் சரியாக ஆறு மணிக்கு நாங்கள் வந்து கே பி சார் நினைவு தினத்தில் நினைச்சு நடத்தி தான் வந்திருக்கோம் சார் என்ன ஒரே ஒரு சந்தேகம்னா ஒரு எல்லோரும் பல பேர் ப மறந்த ஒரு விஷயத்தை அண்ணன் பி டி செல்வகுமார் அவர்கள் நினைவுபடுத்தி அவர் இன்றைக்கி தான் திருநெல்வேந்து வந்தார் சொன்னாங்க திருநெல்வேலி வந்தோன்னே இன்றைக்கி கே பி சார் நினைவேந்தல் தெரிஞ்சோடனே அந்த ஷார்ட் டைம் பிளான் இருக்குல்ல அது எல்லாருமே
இல்லைங்க நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் எத்தனை பேர் வரட்டும் வரட்டும் ஆத்மார்த்தம் உள்ளவங்க வரட்டும்னு சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருக்காரு ஆத்மார்த்தம் உள்ளவங்க அத்தனை பேர் வந்துட்டாங்க சார் இது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னு சொன்னால் இந்த மீண்டும் படத்தை வந்து சார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பல சிறு படங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆபத் பாந்தவனாக இருக்காங்க நான் கூட சொல்லுவேன் பிடி செல்வகுமார்னு வைக்கிறது விலை ஏபி செல்வகுமார்னு வச்சுங்க சார் நீங்கள் எல்லாரும் சிறு படங்களுக்கு ஒரு ஆபத் பாந்தவனாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு விருது கொடுத்தாங்க பி டி செல்வகுமார் சார் என்ன கொடுத்தாங்க ஒரு சிறந்த வில்லன் எந்த படத்துக்கு இயக்குனர் வசந்த பாலன் சாருடைய ஜெயில் படத்துக்கு அந்த ஜெயில் படத்துக்கு நீங்கள் விருது கொடுத்துருக்காங்க நான் நான் நடித்தது ப மற்ற மக்கள் பார்த்தா தான் விருது கொடுக்க முடியும் அப்படி பார்க்கணும்னா படம் தேட்டருக்கு வரணும் அப்படி தேட்டருக்கு வரணும் என்ன செய்யணும் அதை ஒருத்தர் கையில் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அந்த படத்தை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பாதுகாக்கணும் அப்படி பாதுகாத்த பெருமை பி டி செல்வகுமார் சாருக்கு உண்டு பல தடைகளை தாண்டி ஜெயில் ரிலீஸ் ஆகி இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு முருகப் பெருமாள் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு அவார்டு அப்புறம் இந்த படத்தில் இசையமைப்பாளர் சிற்பி சாருடைய சன் மகன் நந்தன் ராமுக்கு ஒரு அறிமுக நாயகன் அவார்டு இதெல்லாம் வருதுன்னா இந்த படம் வசந்த பாலனு இயக்கத்தில் வந்த படம் அவருடைய கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் அதோடு சேர்த்து பி டி செல்வகுமார் சாருடைய உழைப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்தான் ஜெயில் என்ன என்னுடைய நண்பர் வசந்த பாலன் சாருக்கு வந்து முதல் முதல் படம் கொடுத்த பெருமை யாருக்குன்னா கே பி சார் தான் கொடுத்தாங்க ஆல்பம் இன்னொரு ஒரு திரைப்படம் நானும் வசந்த பாலனும் ஒரே கல்லூரி தோழர்கள் இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் அப்படின்னம்னா அதுக்கு முதல் காரணம் நான் நடிகனாக முன்னிலைப்படுத்தப்படுவது தான் அந்த நடிப்பு அவதாரத்தை எனக்கு கொடுத்து இந்த வாழ்வியல் ஒளியேற்றிய என்னுடைய நண்பர் வசந்த பாலனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தவர் தான் கே பி சார்த்தனுடைய முதல் படங்கள் மூலமாக அவருக்கு இந்த நேரத்தில் உண்மையிலேயே வந்து அவருடைய ஆத்மாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் பி டி செல்வகுமார் சார் கலப்பை நேர்முனைக்கு நேரிங்கே எதுவுமே இல்லைன்னு ஒரு பாட்டே இருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது அதுதான் ஃபஸ்ட் த ப்ரைமரி திங்குன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தின் மிகப்பெரிய நீங்கள் விவசாயி விவசாயி விவசாயம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் விவசாயி எதை நம்பியிருக்காங்க அந்த ஏர் அந்த கலப்பை கலப்பை என்ன அது அது ஒரு மரம் தானே அது மரம் தானே மரத்தை ஷார்ப்பாக செதுக்கி வச்சுருக்காங்க அது என்ன செய்ய போகுது அது ஒரு மரம் அதை வெட்டி செதுக்கி அதுக்கு எது எதுக்கு அதுன்னு அவ்வளோ பெரிய நேர்முனைக்கு ஏறுங்க எதுவுமே இல்லைன்றாங்களே சாதாரணமாக பாட்டு எழுதியிருப்பாங்க நம்முடைய முன்னோர் கலப்பை என்பது தூசி நிறைந்த மண்களை அதன் உள்ளே விட்டு உள்ளே உள்ள உரங்களை கிளறி உள்ளே உள்ள திறமைகளை கிளறி வெளியுலகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னது கலப்பை கலப்பையுடைய பிரதான நோக்கமே அடியில் கிடைக்கின்ற கீழே இருக்கின்ற சத்துக்களை வெளியே கொண்டு வந்து மண்ணுக்கு வளம் சேர்ப்பது அதே ஒரு வளத்தை தான் இன்னைக்கு பி டி செல்வகுமார் சார் இன்னைக்கு பாருங்க என்ன சொன்னாங்க சார் ஒரு இன்னைக்கு வந்து இயக்குனர் சேகரம் பாலச்சந்திரன் சாருடைய நினைவு தினம் ஒரு பத்து அசன்டேட்டர் கூட்டு வந்து நம்ம அவங்களை கௌரவிப்போம் சொன்னாங்க உண்மையிலேயே வந்து இந்த சிந்தனை யாருமே செய்யலை இந்த நாளில் எனக்கு உண்மையில் ஒரு மாதிரி சும்மா சின்ன டெம்ட் ஆனிச்சு என்ன அது ஒரு இயக்குனர் நினைக்க வேண்டிய விஷயத்த அவரும் இயக்குனர் தான் இயக்குனர் மீறி அவர் தயாரிப்பாளர் பிஆர்ஓ பத்திரிகை ஆசிரியர் பன்முகம் இருந்தால் கூட ஒரு பத்து அஷன் நேற்று கௌரிக்கணும்னு நினச்சாரு பார்த்தீங்களா உண்மையிலே சார் உங்களை உன்னை வணங்குகிறேன் உங்களுடைய செயலை வணங்குகிறேன் இது என்னமோ முகஸ்திக்காக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த மீண்டும் படம் வந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய தலையெழுத்தை உண்மையிலே மாறிடும் மீண்டும் நான் காத்திருப்பேன்னு சரவணசு பேசார் சொன்னார் அது போய் அவர் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மீண்டும் ரிலீஸ் ஆகி இரண்டாவது நாள் அவரை நான்கு பிடிச்ச தொடர்பு கொண்டு நம்ம படம் பண்ணுமா வாரீங்களான்னு கேட்பாங்க அப்படி ஒரு அற்புதமான படத்தை பண்ணியிருக்கார் நான் வந்து படம் பார்த்து நெகிழ்ந்து என்னடா இப்படி ஏன்டா இவர் இவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுத்தார் ஏன் இவர் தன்னை வந்து நடிகனாக மாற்றிக்கிட்டு ஏன் கூட ட்ராவல் பண்ணி தலைவா ரவிமுறையை அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க எழில் சாருடைய கூட வந்து நடிப்பார் வெற்றிமான் சார் படத்தில் போய் நடிப்பார் ஏன் இவர் வந்து இவ்வளோ மீறிய திறமையிலையும் அடக்கி வச்சு நான் ஏன் வந்து டேரக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நூறு காரணம் வச்சுருக்கேன் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த காரணத்தை அப்புறம் சொல்கிறேன் அவர் ஏன் டைரக்ட் பண்ணலங்கிறது எனக்கு அதை அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து அவ்வளோ ஆதங்கம் இருந்துச்சு சார் உண்மையிலே ஒவ்வொரு ஷாட்டும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை நம்ம எப்பயுமே வந்து வியப்போம் இன்றைக்கி நம்ம அதை விட பிரமாதமாக பண்ணுறோம் அதை வர விஷயம் அந்த வியக்கிறத்தக அளவுக்கு அதனுடைய ஷார்ட் டிவியேஷனாக இருக்கட்டும் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் குறிப்பாக நம்முடைய ஹீரோ அவர் பயன்படுத்தியிருக்கார் பாருங்கள் ஓ ப்ரொடியூசர் தான் ஹீரோவா அப்போ ஓகே அப்படின்னா மைண்டு சொல்லணும்ல அது இல்லை இவரை தவிர அவர் யாருமே நடிக்க முடியாது
உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய அர்ப்பணிப்பை அவர் செஞ்சுருக்கார் அந்த அர்ப்பணிப்பு என்ன நான் வந்து இப்போ சொல்லக்கூடாது நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கதையை சொல்லும் போது நானாக இருந்தால் கூட தலைவா இதை கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக எடுத்துக்கலாமா மறைமுகமாக எடுத்துக்கலாமெல்லாம் கேட்டிருப்பேன் சத்தியமாக கேட்டிருப்பேன் அவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நடிச்சிருக்காரு எதுக்கு உடச்சிறனே அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு நாட்கள் நிர்வாணமாக நடிச்சிருக்கார் அந்த படத்தில் ஐந்து நாட்கள் நிர்வாணமாக உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கூட இருக்கிற மனைவி தான் மனைவி வந்து பகலில் வந்து நம்ம வந்து லேசாக ஒரு வே வேட்டி விளையாட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மனைவியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அந்த வேட்டியை விலகின வேட்டியை மறுபடியும் சரி செய்வோம் அப்படி ஒரு கலாச்சாரத்தில் வந்த நம்ம தான் இருட்டில் ஒரு தாம்பத்தியம் இருந்தால் கூட வெளிச்சத்தில் நாம் இன்னமும் நம்ம கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ணுற விஷயத்தில் தனக்கு முன்னாடி ஒரு ஐநூறு பேர் ஒரு நூறு பேர் நூற்றி பேர் இருப்பாங்க அந்த ஷூட்டிங்கில் அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நாள் முழு நிர்வாணங்க சரவண சிவ சுபேசார் வந்து இன்டெரக்டாக ஷார்ட் வைக்கிறது ஷேடோவில் வந்து மர்ம உறுப்புகளை மறைக்கிறது எதுவுமே பண்ணல அந்த ஃப்ரேமில் அவர் எங்கே நிற்கிறாரோ அதான் லைட்டு அந்த அந்த இடத்த கொஞ்சம் மறைங்க அந்த இடத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷேடோ கொஞ்சம் கட் பண்ணுங்கள் எதுவுமே சொல்லாமல் நீங்கள் படம் பார்த்தா தெரியும் சார் இவ்வளோ அர்ப்பணிப்பை நான் முருக பெருமாள் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மூலங்கிற கேரக்டர் நான் தான் பெரிய சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் மூலம் கேரக்டர் யாருமே பண்ணலை ஜெயில் படத்தில் நான் தான் வந்து சினிமாவுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அர்ப்பணிப்பை பண்ணிட்டேன்னு நினச்சேன் ஏன்னா அந்த கேரக்டரை யாருமே பண்ண தயங்குனாங்க கடைசியில் வசந்தபாலன் சார் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் மூலம் கேட்டர் பண்ணிங்களான்னு என்னுடைய ஆதி மூலமே நீங்கள் தான் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் பண்ணுவோம் சொல்லி நான் மூலம் கேட்டர் பண்ணேன் நான் தான் பெருசு நினச்சிருந்தேன் அதை விட நூறு மடங்கு பெரிய தான் கதிரவன் சார் ஏதோ பி டி செல்வகுமார் சார் வந்து இந்த படம் சிறு படங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஆபத் பாந்தவனாக இருக்கார் அவர் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அது கிடையாது அவர் பாருங்கள் டார்கெட் பண்ணுற படம்லாம் பாருங்கள் அவர் எடுக்கிற சின்ன படங்கள்லாம் பாருங்கள் ஜெய் அப்படின்னு ஒரு ஆழமான ஒரு தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான இயக்குனர் வசந்தபாலனுடைய படம் அடுத்து மீண்டும் மீண்டும் படத்தை ஏன் எடுத்தாருங்கிறதுக்கும் காரணம் நீங்கள் படமாக தான் தெரியும் அவர் சிறுபடங்களுக்கான ஆதரவாளர் மட்டுமல்ல சிறுபடங்களில் பொதிந்துள்ள அற்புதமான கருத்துக்களுக்கு காதலர்கள் இந்த படம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அவர் சொன்னார் இல்லை இந்த படத்தில் படம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க ஐயோ ஒரு பத்து பிள்ளைய குழந்தைய பார்க்கறது கூட ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அம்மான கண்ணெல்லாம் விரிஞ்சிச்சு அவருக்கு அப்போ எந்த அளவுக்கு நொந்து நூலாகி அந்த அவளாகி என்ன செத்து சுண்ணாம்பாகி ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அந்த படத்தில் கொரோனா ஒரு பக்கம் இடி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியல இன்னொரு பக்கம் இடி இவ்வளோ இடிகளுக்கு நடுவில் அற்புதமான படத்தை வச்சுக்கிட்டு அது ரிலீஸ் பண்ண முடியலே சே எவ்வளோ வேதனை இல்லை அந்த வேதனைக்கு மருந்து போட்டவர் தான் பி டி செல்வகுமார் சார் அப்புறம் பி டி செல்வகுமார் சார் பற்றி நான் நார்வேலுக்கு போன முறை பொங்கலுக்கு போயிருந்தேன் சார் பொங்கலுக்கு போயிருக்கும் போது அஞ்சு கிராம் பக்கத்தில் உங்கள் ஊர் சொந்த ஊர் அஞ்சு கிராம்னு சொன்னாங்க சார் அஞ்சு கிராம் பக்கத்தில் தான் வந்து நான் போய் ஒரு பொங்கல் விழாவுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ நான் தான் சீப் பெஸ்ட்டு நானும் என்னுடைய நண்பர் பீஸ் என்பன திடீர்னு சார் மக்கள் கலப்பை மக்கள் இயக்க தலைவர் வர்றார் சார் அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தந்துருவார் சார் ஆந்திவில் வந்துட்டு இருக்கார் சார் கலப்பை மக்கள் இயக்க தலைவரா சரிங்க சரி வெயிட் பண்ணு சார் நாம் போய் எப்பயுமே என்னுடைய கேரக்டர் என்னென்னா நான் எங்கே போகிறோம் அங்கே என்னை அடாப் பண்ணிக்கணும் நூறு பர்சன்ட் நூறு பேர் செல்ஃபி எடுத்தாலும் ஆயிரம் பேர் செல்ஃபி எடுத்தாலும் வரிசையாக நின்று கீழே நின்று நான் செல்ஃபி கொடுப்பேன் அதுக்கு ஒரே காரணம் என்னையே நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் கொடுத்து படம் பார்க்குறாங்க ரசிகர்கள் அவங்களுக்கு நான் செய்யக்கூடிய சின்ன உபகாரம் இது மட்டும்தான் அதில் நான் மூஞ்சி சொல்லிக்கவே மாட்டேன் அதனால் என்ன பண்ணேன்னா எல்லாருமே இன்றைக்கி கேமராமேன் ஆகிட்டாங்க கையில் கேமரா வச்சுருக்காங்க ஒருத்தர் இப்படி எடுப்பார் ஒருத்தர் இங்கே எடுத்துகிட்டு இருக்க நடுவில் ஒவ்வொன்று விடுவார் எதுக்குமே எனக்கு கோவம் வராது ஏன்னா உண்மையிலே நான் வந்து அவர்களை என்னுடைய வாழ்வின் தெய்வங்களாக ஏற்றுக்கிறேன் தலைவா காமெடி பின்னுறீங்க தலைவா தலைவா என்ன தெரியாத திடீர்னு ஜெயில் படுத்து இப்படி சீரியஸாக நடிச்சிருக்கீங்க நடிச்சிருக்கேன் தலைவா ஓகேவா தலைவா ஃபஸ்ட் ரீலே நாங்கள் செட் ஆகி உட்காந்துருந்தோம் தலைவா லாஸ்ட் வரைக்கும் வேறு லெவல் அதாவது நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நட் இயக்குநர்கள் நம்ம எப்போ தெரிஞ்சிருப்பாங்க தெரியுமா இந்த கதைக்கு பொருத்தமானால் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று ஆடியன்ஸ்கிட்ட இவர் ரீச் ஆகியிருக்கார் கரெக்டாக இந்த லெவலில் இந்த இமேஜில் இது பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுங்கிற ரெண்டு விஷயந்தான் எனக்கு மன்சூர் அலிகான் சார் சொன்னார் இன்னமும் சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் கேபி படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக கோர்ட்லாம் போய் நின்றேன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நினச்சி குள்ளே கூப்பிட்டாங்க நடிக்க சொன்ன வெளில ஆ பாப்பா சொல்லி விட்டாங்க அப்புறம் இமயம் இயக்குநர் இமயம் படத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இன்ன வரைக்கும் நடக்கலை அப்படின்னாரு மன்சூர் அலிகான் சார் நானும் டிட்டோ தான் உங்களை மாதிரி தான் தமிழ் சினிமாவில் வந்ததுலேருந்து
இப்ப கூட ராக்கி படத்துல ரொம்ப அற்புதமா நடிச்சிருக்காரு சொன்னாங்க ரொம்ப நன்றி அத எந்த விஷயத்துல நான் பிடி சிலுக்கு வர மறக்க மாட்டேன் அந்த போயிருக்கும் போது யார் அதை கலப்பை மக்கள் இயக்க தலைவராமே யாரு அவரு நாகர் கோயில ஒரு தர்ம தர்ம சீலரா இந்த கலப்பைன்னு சொல்லிட்டு கலப்பைங்கிற வார்த்தை எல்லாம் பெருசா வந்து நாகர் கோயில பயன்படுத்த மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சார் அது அது ஒரு தூய தமிழ் வார்த்தை நாகர் கோயிலோட ஸ்லாங்கே வேற இவ்வளவு தெளிவா கலப்பைன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க என்ன பாட்டி இது எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன் கற்பனா பி டி செல்குமார் சார் வேற ஒரு நாலஞ்சு நண்பர்களோட சரி நாலஞ்சு நண்பர்கள் பி டி செல்குமார் சார் வேறாரு அதுல யாரோ ஒருத்தர் தான் தலைவர் பார்த்தா கடைசியில் பி டி செல்குமாரி தலைவர் ஆஹா பத்திரிகை ஆசிரியர் அதனாலதான் கலப்பைன்னு மிக தெளிவா பேர் வச்சிருக்காரு நினைச்சேன் அந்த ஏரியாவில் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க சந்தையடி பாலகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் நம்ம நண்பர் அங்க அவர் சொன்னாரு சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை சார் அவர் பிஆர்ஓ இல்லை சார் இந்த ஏரியாவில் வந்து வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் படித்த ஸ்கூல் அஞ்சு கிராமத்திலே படித்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு சார் ஸ்கூலா நான் கேட்டேன் பாத்ரூம் எதுவும் கட்டி கொடுத்தாரு இல்லைங்க ஸ்கூல் இது லைப்ரரி எதுவும் கட்டி கொடுத்து இல்லைங்க ஸ்கூல் கட்டி வகுப்பறைகள் கட்டி கொடுத்துருக்காரு ஷாக் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் பிடி சிலுமா சார் ஃபோன் பண்ணி எப்படி சார் உங்க நீங்க பிஆர் இருந்தீங்க புலிப்பட எடுத்தீங்க இவருக்கு இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் வருமானம் வருதா சார் நான் கேட்டேன் சார் சினிமாவின் வருமானத்தில் நான் செய்யலை நான் தனியார் ரியல் எஸ்டேட் பெற்றுவேன் அதில் என்ன வருதோ அதை அப்படியே நான் செய்கிறேன் சார் அப்படின்னாரு அதாவது இது மட்டும் இல்லை அது இன்னொன்று சொன்னாங்க ஒரு சிஎஸ்சி ஸ்கூலில் வந்து ஆங்கில வழிக்காக ஒரு வகுப்பறை கட்டி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு கலையரங்க ஒன்று கட்டி கொடுத்துருக்காரு எம்எஸ்எல் ஸ்கூல் நினைக்கிறேன் சார் அங்கே எனக்கு அது அது சரியாக நான் இல்லை அங்கே வந்து ஒரு கலையரங்கம் ஆடிட்டோரியம் சொல்லணும் கலையரங்கம் கட்டி கொடுத்துருக்காரு வகுப்பறைகள் பத்தலைங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வகுப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு அவர் மேலே வந்து அவர் அறியாமலே அவர் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய அவர் சொல்ல ரைமரியா சார் எங்கள் கூட்டாலும் வந்துடுன்றாரு நான் வந்தது காரணம் பி டி செல்வகுமார் என்கிற தனி மனிதனுக்கு அல்ல பி டி செல்வகுமார்ங்கிற மாபெரும் சேவையாளருக்கு வந்திருக்கேன் நான் உண்மைதான் அதான் உண்மை ஏன்னா என்னை உண்மையிலே என்னை வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து சார் வாங்க என் வீடியோ பதிவு கொடுங்க சார் சார் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வாங்கம்பாங்க நமக்கு உண்மையிலே ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருக்குதுனால வர முடியல ஆனால் பி டி செல்வகுமார் சார் கூப்பிட்டா தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குன்னு தேடவே மாட்டேன் ஆமான்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குன்னு தேடிட்டு இருக்கேன் இதுதான் உண்மை அப்பேற்பட்ட ஒரு பி டி செல்வகுமார் சார் இன்னைக்கு வந்து இயக்குனர் இயக்குனர் சிகரம் கேபிஐ அவருடைய நினைவுத்தில் நடத்தியிருக்காங்க இன்னைக்கு உதவி இயக்குநர்லாம் வந்திருக்கீங்க உங்களாம் ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை தரணும்னு அவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த விழா இன்று மட்டுமல்ல வருட வருடம் நீங்கள் நடத்தணும் சார் இது பத்திரிகையாளர்கள் இன்னொரு எங்களுடைய இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களுடைய இயக்குனர் கே பேரரசு அவர்கள் வந்து கதை வசனத்தில் ஒரு குறும்படம் அவருடைய அஸ்டண்ட் கொடுத்துருக்காரு ராம் கீன் சொல்லிட்டு அவருடைய பொண்ணு தான் நடிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அதாவது பாக்கியராசார் இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு பேசிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன் அது அதனால தான் வந்து லேட் ஆகிடுச்சு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இந்த மாபெரும் விழாவிற்கு வந்திருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அதாவது ஒரு முக்கியமான விழாவை தவிர்த்து பாலச்சந்திரன் நினைவேந்தர்களுக்கு வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் வந்து முன்னுதாரமாக வந்து ரவி மரியா சாருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்து வந்து வெள்ளி விழா இயக்குனர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆ சுந்தரராஜன் சாரஸ் பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் இந்த விழாவுக்கு வந்து வந்திருக்காரு அவரும் வீட்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை விட்டுட்டு தான் வந்திருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது சாரி சார் உண்மையிலே உங்களை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏன் மறந்துட்டேன்னா சிரிச்சுட்டே இருக்கார் என்ன பார்த்து எப்போ தான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளி விழா படம் எதுவுமே மறந்து போயிருது அவருடைய முகம் தான் அந்த அற்புதமான சிரிப்பான முகம் உண்மையிலே சார் எனக்கு மிகப்பெரிய சாதனையாளருங்க சாதாரண விஷயமா நான் கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்துலேயும் நம்முடைய ஸ்கூலில் படித்த காலத்துலேயும் என்னை என்னுடைய மூளையை நிரப்பியது அவருடைய படங்கள் தான் வைதை காத்திருந்தாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் அம்மன் கோவில் கிழக்கவாக இருக்கட்டும் பயணங்கள் முடியுதாக இருக்கட்டும் சொல்லிக்கிட்டே போனேன் சார் சே 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 சா என்ன ஆசை மச்சாலாம் நான் காலேஜில் லாஸ்ட் இயர் படிக்கவே பார்த்தேன் சார் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ சார் உங்கள் மேடையில் நான் இருக்குது எனக்கு பெருமை சார் பேசுறத பேசுறத விட நேரம்
நாற்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு கலப்பைங்கிறது வந்து வள்ளுவனுடைய குரல்லையே பத்து அதிகாரங்களோட இருக்கிற ஒரு இது கலப்பை ஏறு நடந்தால் பார் நடக்கும்னு ரொம்ப சாதாரணமாக ரெண்டே வரியில் சொல்லுவோம் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் தானே மற்றெல்லாம் இது என்றைக்கு இருந்தாலும் இன்னொரு நூறு வருஷம் ஆனாலும் இருநூறு வருஷம் ஆனாலும் மறுபடியும் கலப்பையை தான் கையில் எடுத்து ஆகணும் அது ஒரு தலைப்பாக வச்சுக்கிட்டு அதை பண்ணணும்னு எல்லாத்துக்கும் தோணாது இல்லையா எல்லாத்துக்கும் தோணாது அப்படி தோணாலும் சிலர் செய்ய மாட்டாங்க இது எதுக்கு இது பழசு இது ஒரு டைட்டில் இதை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சேவை செய்யணுங்கிற எண்ணம் அதுக்கு என்ன டைட்டில் வச்சாலும் ஒன்று தான் நாங்கள் டைட்டில் ஒரு நல்லா வைக்கணும்னு நினைப்பேன் ஒழிய அது கதைக்கு பொறுத்து தானே கூட யோசிக்க மாட்டோம் எந்த டைட்டிலாக இருந்தாலும் படம் பார்க்குறதுக்கு ரசிகர்கள் தயாராக இருக்காங்க ஆனால் சொன்ன அந்த திரைக்கதை நல்லா இருந்ததுன்னா அதுதான் ஜெயிக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து பாலச்சந்தர் சாரு அவர் 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 ஒரு தனி ட்ரெண்டு எங்கே எங்கள் பேர் இல்லையே அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் பார்த்து ரசித்தா ஆளுங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தா ஒன்று கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இன்னொன்று ஸ்ரீதர் அவங்க ரெண்டு பேர் படங்கள் இன்னொரு நூறு வருஷம் பண்ணாலும் அவங்களுடைய கதை திரைக்கதை வசனம் இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு படம் எடுக்கலாம் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இவர் ஸ்ரீதர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வரைமுறை மாதிரி திரைக்கதையை மட்டுமே நம்பி படம் எடுத்தவர் பாலச்சந்தர் அவருடைய படங்களை எல்லாம் பார்த்து என்னை வந்து டைரக்டர் ஆக்கினதும் பாலச்சந்தர் தான் என்னை திருடன் ஆக்கினதும் பாலச்சந்தர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அவ்வளோ ஒரு தொடர் கதையை படம் ரிலீஸு நானும் பாக்யராஜும் போய் அந்த படத்தை பார்க்குறோம் பாக்யராஜும் நானும் ஒன்றாவதுலேருந்து ஒன்றா படித்தவங்க நாடகங்கள் அது இதெல்லாம் நடத்திட்டு இருந்தவங்க ரெண்டு அவன் ஏழாம் தேதி பிறந்தான் நான் ஒன்பதாம் தேதி பிறந்தேன் எனக்கு முன்னால் ஒரு நாளைக்கு முன்னால் பிறந்தவன் வாடா போடார் கூப்பிடுறக்கு ஒரே ஒரு நண்பன் இருக்கான்னா அது பாக்யராஜ் தான் ரெண்டு பேருமே சினிமாவுக்கு ரெட்டை டைரக்டர் ஆகணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நான் அவன் என்ன நினச்சான்னு தெரியல அப்படி தான் புறப்பட்டு ரெண்டு பேர் வந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அவர் ஒரு தொடர் கதை ராயல் தேட்டரில் படம் பார்க்குறான் கோயம்புத்தூரில் இனிமேல் டைரக்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு டைரக்டர் ஆகாமல் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடாது திரும்பி வரக்கூடாது மெட்ராஸில் போய் அங்கேயே இருக்கலான்னு வீட்டிலருந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா அந்த காலத்தில் திருடிட்டு ஓடி வந்த ஆளுங்க அது அவனுக்கே தெரியாது பாக்யராஜுக்கு அப்படி சினிமாவை ஒரு வேகப்படுத்தி நம்ம அந்த ஊர்லேயே இருக்க வேண்டான்னு டைரக்டர் ஆகிறதுக்காக என்னை திருடனாக்கி அனுப்பிச்சி வைத்தவர் பாலச்சந்தர் அவருடைய படங்களை பார்த்த உடனே இனி நமக்கு இருக்க வேண்டாம் நம்ம போயிடுவோம் நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குதுன்னு கூட அப்பெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்கல என்ன காரணம் அப்படின்னா எதிரொலின்னு ஒரு படம் பண்ணுறாரு சிவாஜி அணச நடிக்கிறாரு நடிகர் திலகம் சிவாஜி அணசன் சிவாஜி அணசன் மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எத்தனை கடைசி ஆள் அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நடிப்புக்கு மறுபடியும் ஒருத்தர் பிறந்தா அதே சிவாஜி அணேசன் தான் புறக்கணுங்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்குள்ளார் இருந்தது அந்த சிவாஜி அணேசனை வச்சு எதிரொலின்னு ஒரு படம் பண்ணுறாரு அது ஃபெயிலியர் ஆகுது நாகேஜை வச்சு பத்து படம் பண்ணுறாரு சக்ஸஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு ஒரே காரணம் அவருடைய ஸ்க்ரீன் பிளே எந்த நடிக்கணுங்கிறதில்ல அது சிவாஜி சார் நடித்தாலும் சரி ரஜினி சார் நடித்தாலும் சரி கமல் சார் நடித்தாலும் சரி எது என்ன பண்ணாலும் திரைக்கதை சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த படம் ஓடும் அது எல்லா காலகட்டத்திலையுமே ப்ரூஃபான விஷயந்தான் பா நாங்கள் படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் காதலிக்க நேரம் இல்லை படம் பார்க்குறேன் அதே நேரத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது துலோபாரம் துலாபாரம் ஒரு தடவை பார்க்குறான் காதலிக்க நேரம் இல்லை பதினஞ்சு தடவை பார்க்குறேன் எதுக்காக பார்க்குறேன்னா அந்த பாட்டு காமெடி அப்போவே அந்த படத்தில் அங்கே படம் பார்க்கும்போதே நம்ம முடிவு பண்ணுது பயணங்கள் முடிவதிலேருந்து திருமதி பழனிசாமி மாதிரி ரொம்ப படிக்கிறதா முக்கியம்னு படம் எடுத்தாலும் கூட நம்ம அதில் காமெடி வரணும் சாங்கு வரணும் ஏன்னா அந்த பாடலும் காமெடியும் இருந்தால் தான் திரும்ப திரும்ப படம் பார்க்க வர்றவங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக எல்லா படத்துலேயுமே 
பாடல்களை முக்கியமாக எடுத்ததுக்கு காரணம் அப்படி தான் என்னுடைய படங்கள்லாம் வரும் அதுக்கெல்லாம் உதாரணமாக இருந்தவங்க இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் தான் நம்மளை சினிமா கொண்டு வந்தாங்க எங்கள் பேரில் எங்கள் வயசுக்கு நாங்கள் பார்த்து வந்தது இவர் மூலியமாக தான் வந்ததுக்கப்புறம் எத்தனையோ பிரச்சனை நடந்திருக்குது அத்தனையெல்லாம் நடந்து நாங்களும் டைரக்டர் ஆகிட்டோம் பாக்கி ராஜி டைரக்டர் ஆகிட்டோம் நாற்பது வருஷமாக ஓடி போயிடுச்சு இந்த மாதிரி என்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா ரெண்டாவது படிக்கும் போது எங்கள் அப்பா என்னை போட்டு அடிக்கிறார் ஏன் அடிக்கிறேன்னு எதுக்கால வீட்டுக்காரன் வந்து பிடிச்சி ஏராமசாமி ஏழு வயசு ஆகுது ரெண்டாவது தான் படிக்கிறேன் அவனை பிடிச்சி ஏன் அடிக்கிற அப்படின்னு உடனே எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு போன மாதம் ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்தேன் கிளாஸில் ஒரு பையன் திருடிட்டு போயிட்டான்னு வந்தான் பத்து நாளைக்கு முன்னால் அதே புஸ்தகத்தை வாங்கி கொடுத்தேன் கிளாஸில் ஒரு பையன் திருடிட்டு போயிட்டேன்னு வந்தான் நேற்று அதே புஸ்தகத்தை வாங்கி கொடுத்தா மறுபடியும் திருடிட்டு போயிட்டேன்னு வந்து நிற்கிறான் மறுபடியும் போட்டு அடிக்கிறாரு மறுபடியும் அவர் வந்து தடுக்கிறாரு அவனுக்கு என்ன வயசாச்சு ஏழு வயசு ஆனாச்சு ரெண்டாவது தானே படிக்கிறான் அவன் தான் கிளாஸில் ஒரு பையன் திருடிட்டு திருடிட்டு போயிட்டான்னு சொல்கிறானால அப்புறம் ஏ ராமசாமி அவனை போட்டு அடிக்கிற அப்படின்னா அதுக்கு எங்கள் அப்பா பதில் சொல்கிறாரு இவன் கிளாஸில் படிக்கிற பையன் தானே திருடிட்டு போனான் அந்த வக்கால வலிக்க இருக்கிற அறிவு இந்த வக்கால வலிக்க ஏன் இல்லை அதுக்காக அடிக்கிறது கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பில் அப்பாவையே செத்து அப்பாவி ஜனங்க ஒரு இருபது பேர் செத்து போயிட்டாங்க அப்போ கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பில் அப்பாவி ஜனங்க செத்து போயிட்டாங்க நம்ம நான் சொல்லுவேன் அப்பாவியாக இருக்கிறத விட செத்து போயிருக்கிறேன் புத்திசாலியாக இருந்தாவே நாடு உருப்பட மாட்டேங்குது நீ அப்பாவியாக இருந்து என்ன பிடுங்க போகிற அப்பாவி நீ எவன் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க பஸ்ஸில் ஏறுறான் ஒரு துண்டை போட்டுறான் வேற ஒருத்த ஏறான் பிரதர் தட் இஸ் மை சீட்டுக்கு நான் கேளுன்ட்டு சீரட் குடிச்சிட்டு நிற்கிறான் ஒரு கட்சி துணியை போட்டு என் சீட்டுன்னு சொல்கிறான் ஏமாளியாவன் சினிமாவுக்கு வர்றான் டைரக்டர் ஆக முடியல நடிக்க முடியல பல வருஷம் ஆகி போச்சு முப்பது வருஷம் ஆச்சு இன்னும் டைரக்டர் ஆகலை நடிக்கல கதை எழுதல ஒன்றும் பண்ணல அவன் ஒரு படம் பார்க்குறான் முதல் மரியாதைன்னு ஒரு படம் பார்க்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாலச்சந்திரன் படம் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அவனுடைய விமர்சனம் அந்த படம் முதல் மரியாதை ஏன் ஓடுதுன்னே தெரியலைங்க அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிருந்தா தான் நீ பெரிய டைரக்டர் ஆயிருப்பிய பல படங்களை நம்ம விமர்சனம் போது இது ஏன் ஓடுதுன்னே தெரியல அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிருந்தா நீ பெரிய டைரக்டர் ஆயிருப்ப தெரியாதனால தானே இப்போ சிக்கலே தானே மெல்ல திறந்ததுக்கு அதாவது சூட்டிங் நடக்குது அதில் அம்மன் கோயில்களுக்கு அதில் ராதா நடிச்சிட்டாங்க இப்போ புதுசாக வந்தவங்க அம்மலாம் மெல்ல திறந்ததுக்கு அதில் சிக்கலாக இவங்களை ரெண்டு மணிக்கு ஷூட்டிங் வர சொன்ன ஏவிஎம்க்கு ரெண்டு மணிக்கு வாங்கன்னு ராதா கிட்ட சொல்லிட்டு அப்போ மனோகர்னு ஒரு அவங்க மேனேஜர் இருந்தார் அவன் சும்மா மே டச் அப்பா வந்து அப்புறம் மேக்கப் மேன் ஆகி அதுக்கப்புறம் மேனேஜர் லெவலுக்கு அவர் வளர்ந்துட்டார் அப்போ மேனேஜராக இருக்கார் பல ஏவிஎம் ஃப்ளோரில் நடக்குது ரெண்டு மணிக்கு வர சொல்லுங்க அப்படின்னா ஏவிஎம்மில் காட்டேஜ் காட்டேஜர் ரூம் இருக்குது அவங்க ஸ்டுடியோவில் அந்த வசதி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ ராதா வந்து பன்னெண்டு மணிக்கே வந்துட்டாங்க இப்போ அந்த மனோகர் வர்றாரு நான் என்ன அமலாக வச்சு சூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வர்றது வந்து என்ன நம்ம க ஹீரோயினியை கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் ரெண்டு மணிக்கு தான் வர சொன்னது பன்னெண்டு மணிக்கே பன்னெண்டரை மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அமலாக வச்சு சூட்டிங் எடுக்கிறேன்னு தான் பார்க்க வந்திருக்கணும் இல்லைனா அந்த மேனேஜருக்கு நமக்கு எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது நேராக வந்தார் எங்கிட்ட கேட்டார் நம்ம இதை சூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அவர் வந்து ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் நம்ம அஸ்டேட்டு சொன்னால் என்னமோ உங்ககிட்ட பேசுகிறோன்னு என்ன அப்படின்னா சார் ராதா வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க என்ன சீன் அப்படின்னு கேட்டு எப்போ ரெண்டு மணிக்கு தானே வர சொன்னேன் நீங்கள் இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து உடனே என்னன்னு கேட்டேன் அப்படின்னா இல்லை இல்லைங்க வந்துட்டாங்க ராதா வந்துட்டாங்க என்ன சீனு சொல்லுங்க அப்படின்னா இங்கே வா ராதா வானா வரும் அமலா வானா வரும் ராதிகா வேணா வரும் நதியா வேணா வரும் ரேவதி வேணா வரும் சீன் வேணா வராது வராது கது ஏன் வரலன்னெல்லாம் கேட்காதீங்க வராது அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது ரஜினியாந்து கிடைக்கலையா கிடைச்ச உடனே ரஜினிகாந்து நினைக்கிறவன் தான் டைரக்டர் ஆகிறான் யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிறது தான் எட்டு போட்டால் டிரைவர் ஆகிடறோம் டிரைவர் ஆகணும்னா போனால் ஆட்டோ ஸ்கூட்ரு பைக்கு எல்லாத்துக்கும் போய் எட்டு போட்டு காமிச்சோம்னா ட டிரைவர் ஆகிடலாம் எட்டு குட்டிக்கிறதான் போட்டாலும் டைரக்டர் ஆக முடியாது 
இதெல்லாம் உண்மையான விஷயம் இது தெரியாமையே பல பேர் வாழ்கிறாங்க அதில் தெரிஞ்சு பாலச்சந்திரன் இருக்கார் ஏன் பா பாரதி ராஜா இருக்கார் அப்படின்னா எந்த காலகட்டத்தில் யாருக்கிட்டையும் நம்ம அஸ்டண்டாக இல்லைன்னு அஸ்டண்டாக யார் சேர்த்துக்கல நம்மளை சேர்த்துக்கலங்கிறது உண்மை நம்மளும் ட்ரை பண்ணாமல் இல்லை ஆனால் நாற்பது வருஷமாச்சு நாற்பத்தி ஒரு வருஷமாச்சு மெட்ராஸுக்கு சுத்தமாக வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் நார்த்து மெட்ராஸில் ஒரு இடம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியாது ஒரு மகாலட்சுமி தேட்டருக்கு போகணும்னா அங்கே போக தெரியாது யாரையாவது கேட்டு தான் போகணும் இந்த நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக நம்ம மெட்ராஸுக்கு மெட்ராஸில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருந்து மெட்ராஸை பிடிக்காமையே தான் எல்லோரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க யாருக்கும் மெட்ராஸ் பிடிக்கல சினிமா மெட்ராஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம சினிமா இங்கே இருக்கிறோம் இந்த சினிமா மதுரையில் இருந்தால் மதுரைக்கு போயிருப்போம் திருச்சியில் இருந்தால் திருச்சிக்கு போயிருப்போம் சேலத்தில் இருந்தால் சேலத்துக்கு போயிருப்போம் கோயம்புத்தூரில் இருந்தால் வந்திருக்கவே மாட்டோம் ஆனால் நம்ம நின்ன இடங்கள் என்னென்னு பார்த்தா டீலக்ஸ் ஹோட்டல் அமைதியா ஹோட்டல் நைன்டி டெல்சி எல்டாம்ஸ் ஹோட்டல் எங்கெங்கே அஸ்டன் டைரக்டர் இருப்பாங்களோ அவங்கக்கிட்ட நின்று அவங்கக்கிட்ட பேசி அந்த அஸ்டன் டைரக்டர்கிட்ட பேசி பேசி அஸ்டன் டைரக்டருக்கு மூலியமா டைரக்டர் ஆனவன்னா டைரக்டர்கிட்ட வேணாலும் இருந்தாமல் இருந்திருக்கலாம் பாரதி ராஜா நம்ம குரு பாலச்சந்திரன் நம்ம குருன்னு ஏன்னா அவங்க படங்களை பார்த்து நம்ம வந்ததுனால அஸ்டண்டுக்கு கொடுத்த ஊக்கமும் அஸ்டன் டைரக்டர்களை சந்தித்த விதமும் இன்னுமே அவங்கள தவிர வேறு யாரும் தெரியல அந்த மாதிரி எது என்ன பண்ணாலும் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாமே முன்னால் பண்ண இவங்க இவங்கெல்லாம் பண்ண படங்களை பார்த்து தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே நல்லபடியாக வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி டைரக்டர் ஆகி இன்றைக்கி பாலச்சந்திரனுடைய நினைவு அவர் சொன்னவொன்னே அவர் சொன்ன அவர் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்காது அவர் சொல்லி பத்து நிமிஷத்தில் நான் பா ஃபங்க்ஷன் அப்போ தான் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு வைக்கிற கரெக்டாக அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணி சார் இங்கே தான் நடக்குது எந்த இடத்துல நிகழ்ச்சின்னு பார்க்குறக்குள்ளாரே அவர் ஃபோன் வந்துருச்சு வாங்க அப்படின்னாரு இது நம்முடைய கடமை இங்கே வரலேனாலும் அவருடைய நினைவுகளோடு தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அவருடைய நினைவுகள் இல்லாமல் நம்ம வாழ்கிறதில்ல எப்படி சிறிதரையும் ஏதா கே கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் நின்று நினச்சிட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமோ அப்படி தான் நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட வேலை வாங்கும்போது நம்மளை யார் பாதித்தாங்களோ அந்த டைரக்டர் மூலிமா தான் நம்ம எடுத்து சொல்லுவோம் அதை ஆர்டிஸ்டுகளை வச்சு நம்ம அந்த விஷயத்தை சொல்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் நமக்கெல்லாம் முன்னோடியாக இருந்தவங்க இவங்க ஒரு டைரக்டருக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குங்கிறத கொண்டு வந்தவர் பாலச்சந்தர் முதல்ல அந்தஸ்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு இயக்குநர்கள் படம் இது பாலச்சந்தர் படம் அப்படின்னு ராஜாதி ராஜா ரஜினி சாரை வச்சு பண்ணாலும் ஆர் சுந்தரராஜனுடைய வேலை அதில் இருந்தால் தான் நம்மளை டைரக்டர்னு ஒத்துக்குவாங்க அதை வந்து எந்த காலத்துலேயும் இயக்குநர்கள் வந்து அதை அதை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டாங்க அதை செய்யணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய ஆளுக தான் எங்கேயோ பாரதி ராஜாவை எடுத்துகிட்டா மண்வாசனையில் பார்த்தா அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம இருக்கிறக்காக பேசுகிறோம் ஏற்கனவே ஹீரோவை புக் பண்ணிட்டாங்க யார் ஹீரோங்கிறத முடிவு பண்ணியாச்சு எல்லாருமே சொல்லி போட்டாங்க சித்ரா லட்சுமணன் தான் அதை படத்தை தயாரிக்கிறாங்க சரி நாளைக்கு ஷூட்டிங் தேனி இன்றைக்கி போகிறாங்க நாளைக்கு ஷூட்டிங் இன்றைக்கி நேராக ஃப்ளைட்டில் போய் மதுரையில் இறங்குறாங்க வந்தது இறங்குறத இறங்கிட்டோம் நேராக போகிறோம் எங்கே நேராக போய் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஒரு கும்பிடு போட்டு அதுக்கப்புறம் நாளையிலேருந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சலான்னு போய் கும்பிடு போடுறாங்க கும்பிடு போட்டு திரும்பும்போது வளையல் கடையில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்குறான் அவன் தான் பாண்டிய ஏற்கனவே ஹீரோ புக் பண்ணிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போயாச்சு இருந்தாலும் அவனை விட இவனை பெட்டராக இருக்கும் நம்ம கதைக்கு வந்தால் கரெக்டாக இருக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவர் நூறு படத்தில் பாண்டிய நடிச்சிட்டாரு ஒரு 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 செகண்டுக்கு முன்னால் கூட நம்ம ஒரு சினிமாங்கிற ஒரு முகாந்திரமே இல்லாத ஒருத்தனை ஒரு ஹீரோவாக்குற பவர் வந்து டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ரஜினி கமல் இந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் நல்லா சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கிறத பார்த்து ஒரு நல்ல கதையை சொல்கிறத பார்த்து அவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்து அவங்க சந்தர்ப்பம் தர்றது உண்டு எந்த முகாந்திரமே இல்லை அப்போ ஒருத்தனை சினிமாவை கொண்டு வரான்னா ஒரு டைரக்டருனால தான் முடியும் அதில் பாலச்சந்தர் எத்தனை பேர்த்தை உருவாக்கியிருக்காருன்னு தெரியும் இன்னுமே சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிற ரஜினிகாந்த் இன்னுமே ஹீரோவாக நடிக்கிறார் இல்லைங்களா அது தேடி பிடிச்சி கொண்டு வந்ததுங்கிறது அந்த பாலச்சந்தருக்கு நம்ம நினைவு வருவது நம்முடைய கடமை இது வருஷ வருஷம் தொடரணும் என்னுடைய நன்றி
மிக நன்றி சார் பெரிய விஷயம் பாலசந்தர்களோட நினைவுகளை வந்து பகிர்ந்தது அடுத்தது வந்து நம்ம உதயவெணி இயக்குநர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த பாலச்சந்தர் நினைவு இந்த நிகழ்ச்சியில் அவள் உதவி இயக்குநர் கூட சொல்லக்கூட எதிர்கால இயக்குநர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்றைக்கி சுந்தரதன் சார் சொன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கலை உலகின் ஜாம்பவன்களே பல சாதனைகளை படைத்தவர்களே இங்கே இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரன் அவர்களுடைய இந்த நினைவு தினத்தை மறவாமல் நாமும் நடத்த வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களுக்கும் முதலில் கலப்பை மக்களுக்கும் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இன்னைக்கு காலையில் தான் பத்து மணிக்கு ஊர்லேருந்து வந்தேன் திருநெல்வேலியிலிருந்து ஏன் திடீர்னு திடீர்னு பண்ணுறாங்கன்னா காரணங்கள் இருக்குது இங்கே வந்த பிறகு தான் எனக்கு தெரியும் அவருடைய நினைவு தினம் அப்படின்ட்டு இதை நடத்தவா வேண்டாமா திடீர்னு சொன்னால் எல்லோரும் தப்பாக நினைப்பாங்களே நினைச்சேன் இருந்தாலும் ஒரு மா மேதைகளுக்கு அவங்க இறந்த பிறகு அவங்கள பற்றி சொல்கிறது அவங்க மறைவுக்கு பிறகு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க எவ்வளோ அவரால் பலன் அடைஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் மறந்துடுவாங்க இது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு 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 முன்னுதாரணமாக அவங்களுக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிறமாக எப்படியாவது பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினச்சி போன தடவை உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க எஸ்பிபி அவர்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு வந்து வாரவும் போதும் அஞ்சு பேர் வந்தாலும் போதும் ஆனால் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துறங்கிற நிறைய இன்னைக்கு மீடியாக்கள்லாம் இருக்குது எந்த ரூபத்திலேயாவது வெளியே வந்துடும் அவர் பா உயர்த்துற பாலச்சந்திரன் அவர்களால் எவ்வளோ ஒரு இன்னைக்கு த நம்ம தமிழ் திரை இலக்கணமானாலே இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவிலே மிக சிறந்த இடத்தை பிடிச்சவர் அவர் அவரை நம்ம சாதாரணமாக விட்டுறக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல இடத்துல தான் காலையில் தான் எனது அருமை நண்பர் கதிரவன் இப்போ மீண்டும் படம் எடுத்துருக்கார் இல்லையா இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரும் ஹீரோவுமான கதிரவன் உண்மையிலே பாராட்டணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு தனி நபர் எவ்வளோ விஷயங்களை தனியாக நின்று செய்திட முடியாது ஒரு அன்னை தரசா அவங்க நிறைய பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பின்னால் உலகம் ஃபுல்லாக டொனேஷன் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த மனசு வரணும் தியாகம் வரணும் ஆனால் ஒரு கை ஓசை என்றைக்குமே ஓசையாக இருக்காது நீங்கள் தொ பண்ணுங்கண்ணே நான் உங்கள் கூட கை கொடுக்குறேன் செய்கிறேன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு மீண்டும் படத்தை தயாரிப்பாளர் ஹீரோவுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு அடுத்தபடியாக இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் உங்களுக்கு சிட்டிஷன்கிற ஒரு படம் மூலமாக இன்னைக்கு உலகமோ தான் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி அந்த இயக்குனர் காலையில் தான் சொன்னேன் நானும் உடனே வரேன் அப்படின்னாரு அவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு மன்சூர் அலி அவர்களை வந்து அந்த காலத்திலேயே இருந்து அவர் ஒரு புரட்சிவாதின்னு தான் சொல்லணும் சார் சமூக போராளிப்பாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு எப்படி ஒரு சேகு வீராங்கிற ஒருத்தர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் அநியாதி அநீதி நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் என் கால் பதிக்கும்னு சொல்லிட்டு போன மாதிரி எங்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இருக்க தண்ணி பிரச்சனை ஒவ்வொரு இருந்தால் அங்கே போய் ஒரு படகு எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருப்பார் அதாவது அதுக்கு வரவேற்பு இருக்கா தப்பா சரியான இல்லை என்னைக்கு அங்க தவறு நடக்கும் தவறை வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு அதனால அவரை ஏதாவது ஒரு மேடையில கூப்பிடணும் நம்மளும் கலப்பை இங்கிற வச்சு அதை தானே பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அவர் இன்னைக்கு இந்த உடனே இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு தான் சொன்னேன் இன்னைக்கு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு இங்கே வந்து இருக்கிறாரு எனக்கு ஆச்சரிய தூக்கி பயந்துட்டேன் அண்ணன் வந்து இப்படி மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே இங்கே வந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு நல்ல மனசு உள்ளவர் குழந்தை மனசு கொண்டவர் அவர் நிறைய சாதனை பண்ணணும் அவர் இங்கே வருகை தந்தமைக்காக நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி சிற்பி சார் என்னும் கூட பிறந்த சகோதரர் மாதிரி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எந்த ஒரு செயல் செய்து செய்தாலும் சரி அது தப்பாக சரியாக இந்த போகிற ரூட்டு சரியாக எது தப்பாக இருந்தால் கூட அங்கே வந்து நின்று பிடி சொல்லுமாறு செய்கிற சரியாக தான் இருக்கடி பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல எண்ணம் உள்ளார் ஏன்னா நம்ம தப்பான வழிக்கு போக மாட்ட
நம்மளுடைய வரலாறுகளை எங்கே போய் படித்து பாருங்க தவறான ஒரு இடம் இருந்தால் நான் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டேங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவரை இந்த நேரத்தில் நான் வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆர் சுந்தரஜன் சார் வந்து ஒரு அதாவது தமிழ் திரையுலகில் அதிக வெள்ளி பட வெள்ளி வள படங்கள் கொடுத்த ஒரு இயக்குனர் யாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது நமது ஆர் சுந்தரஜன் அவர்கள் தான் எத்தனை டைரக்டர் வந்தாலும் ஒரு எளிமைன்னு அவரை சொல்லிடலாம் ஏன்னா பயணங்கள் முடிவதில் இருக்கட்டும் எல்லாம் தெரிந்து கதவுகள் எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்கள் இயக்குநர்கள் பெரும் பரம்பரை பரம்பரையாக பின்னணியிலேருந்து வந்திருப்பாங்க ஆனால் அவர்களெல்லாம் உடைச்சிட்டு அவருடைய படங்கள் வெற்றி பெற்றுட்டே இருக்கும் நாங்கள் ஊர்லேருந்து காலேஜில் படிக்கும்போது அவர் படங்கள்லாம் பார்த்து ரசித்தவங்க அவங்க அந்த விழாவுக்கு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு தான் சொன்னேன் அவர் ரெண்டு மணி நேரம் ஃபோன் அடிச்சிருந்தேன் எடுக்கலை அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு போல் அவர் ஃபோன் அடிச்சு என்ன மேட்டர்னு தெரிஞ்சுட்டு ஐயோ நான் வந்துடுறேன் ஒரு மிகப்பெரிய சகாப்தம் படித்த ஒரு இயக்குநர் சிகரம் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஒன்று அவர்களே வந்துட்டார் இது என்னென்னா நம்ம நம்ம ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்போம் கடவுள் ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்பார் அந்த ஆத்மா மேலேருந்து நம்மளையும் நினச்சி இன்னைக்கு நினைவு கூறுறாங்களே நினச்சி ஒரு சந்தோஷப்படம் இல்லையா அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும்போது ஜாலர் அடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்படி இப்படியா நீங்கள் பெரிய வளலாது எதையோ ஒன்று சொல்லி ஜாலர் அடிக்க ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அவர் இல்லாத நேரத்திலையும் நான் நிச்சயமாக வந்து கவிதாலயம் மூலமாக பெரிய எந்த பயனையும் இதுவரை அடையவில்லை ஆனால் அந்த இயக்குனர் சிகரம் என்பவர் இந்த இந்தியாவுக்கு ஒரு முன்னுதாரமான இயக்குனராக இருந்தார் அந்த இயக்குனருக்கு நாம் நினைவஞ்சலி பண்ண வேண்டும் யார் பண்ணாலும் சரி ரஜினி பண்ணாங்களா கமல் சார் பண்ணாங்க அதை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது நம்ம சின்னதாக கூட இருந்து பண்ணுவோம் மன்சூர் அலியன் பண்ணட்டுமே அவர் தலைமையில் நடக்கட்டுமே எவ்வளோ சமூக அக்கறை கொண்ட விஷயங்கள் பண்ணுறவர் தானே என்ன தப்பு இருக்குது அதனால் நல்லது யார் செய்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் ஒரு விருது கொடுக்கணும்னு எல்லாம் நினச்ச பிறகு எல்லாம் தேர்வு பண்ணியிருக்கோம் பத்திரிகையாளர் அவருடைய கடமை இன்றைக்கி வரை கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மக்கள் குரலில் இருந்து அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் செய்துட்டு இருக்கிறது எழுத்து மூலமாக ஒரு காண்ட்ரவர்ஷியல் கிடையாது இன்றைக்கி எத்தனையோ ப்ரெஸ் மீட் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அவர் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் அதாவது எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை எது ப்ரியாரிட்டின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த ப்ரியாரிட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறது ஒன்று இருக்குது நாளைக்கு நாமும் இங்கே இருப்போம் நாமளும் மறைந்து விடுவோம் நாம் மறைவுக்கு பிறகு எல்லாரும் நாலு பேர் நம்மளை வந்து வாழ்த்த வேண்டும் என்ற அக்கறை எல்லோருக்கும் வேண்டும் அந்த அக்கறை உள்ளவர்கள்லாம் தான் இங்கே இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அதே போல் ரவிமரியா வந்து அவர் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அவர் வந்து எனக்கு தெரியும் இப்போ எர்எஸ் சாருடைய டாக்டர் ஏதோ அவங்க டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பொழுது அந்த விழாவிலேருந்து தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் இடையில் வந்திருக்கிறாப்புல அதை விழாவை சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு வந்துடணுங்கிறக்காக அதுவும் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் இது இன்னொரு தடவை பண்ண முடியாது இல்லையா பாலச்சந்திருடைய நினைவு தினத்தை இன்னொரு நாள் நான் கொண்டா பண்ண முடியாது அதனால் தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கள் தான் அதையும் மீறி ஒரு நல்ல இயக்குனராக பன்முகத்தன்மை கொண்ட கலைஞனாக இயக்குனராக நடிகராக அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் அது நல்ல விஷயம் தான் வந்துடுறாரு அவர் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவருடைய உதவி இயக்குனர்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணங்கிற ஒரு எண்ணம் கொண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆத்மா இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் அவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே கதிரவன் அவர்கள் போன்ற நல்லவர்கள் இங்கே வர வேண்டும் வல்லவர்கள் வர வேண்டும் நல்ல படங்கள் அவர் தர வேண்டும் என்ற வேட்கையோடு இருக்கிறார்கள் அதோடு நண்பர்களே இந்த சமுதாயத்தில் நாளைய சமுதாயத்தில் நல்ல ஒரு விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களை போன்றவர்கள் நான் கை கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா தீயவர்கள் ஈஸியாக வெண் வெற்றி பெற்று விட்டு சென்று விடுவார்கள் அந்த காலத்திலே அசுரர்கள் வென்றார்கள் என்று தான் இப்போ சரித்திரம் இருக்கிறதே தவிர தேவர்கள் வென்றார்கள் என்று எங்கேயும் சரித்திரம் கிடையாது அசுரர்கள் தான் வெல் வெற்றி பெறுவார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் மோகினி அவதாரம் அந்த அவதாரம் இந்த அவதாரம்னு எடுத்து கிருஷ்ணரோ யாரோ வந்து காப்பாற்றுவாங்க அதே போல தான் இன்றைக்கி அதை விட மோசமாக இருக்குது கலியுகத்தில் நல்லவர்கள் சத்தியமாக வின் பண்ணவே முடியாது ரொம்ப சிரமப்படணும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் போராடணும் ஆனால் அந்த போராட்டையும் மீறி நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் என்றால் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உள்ளங்கள் நமக்கு எப்பவும் கை கொடுப்பார்கள் என நம்பிக்கை கூட அதே மாதிரி என்ன அருமை அண்ணன் நான் அவரும் ஒரே காலத்தில் பயணப்பட்ட ஒரு டைமன் பாபு அவர்கள் அவர் வந்து எப்போவுமே எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையிலும் என் கூட இருப்பார் நானும் ஒரு பியாரோ தான் ஆனால் நான் ஒரு பியாரோ என் கூட என் கூட ஒரு துணைக்கு வச்சுருக்கோம் எனக்கு ஒரு க கஷ்டம்னா என் கூட இருப்பார் எப்போவுமே அவர் ஒரு நல்ல பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்தவர் அவரும் இன்றைக்கி சிறந்த மக்கள் தொடர்பாளருக்கான ஒரு விருதை பெற இருக்கிறார் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிக்கொண்டு எல்லாத்தையும் விட இந்த ஜெயில் படத்தில் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு நடைப்பை தந்த நந்தன் ராம் அவர்கள் பா அங்கே வந்திருக்கிறாரு ஒரு நல்ல குடும்பத்திலேருந்து ஒரு நல்ல உழைப்பாளி குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கிறாரு ஒரு சிறந
வீரர்கள் இல்லை என்றும் நினைத்து விடாதீர்கள் அவர்களுக்கும் எதிர்காலம் உண்டு என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஒரு அருமையான கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் ஒரு இந்த திரையுலகத்துக்கு எப்படி எங்களுக்கெல்லாம் அவர் படங்கள்லாம் எல்லா விகையான படம் கான்ட்ரவர்ஷி படம் வரும் காமெடி படம் வரும் எல்லா படங்களையும் எடுத்து இந்த நமது இந்த திரையுலகத்துக்கு தந்து ஒரு தமிழகத்துக்கு ஒரு பெருமையை சேர்த்தவர் அந்த வகையில் அவருக்கு இந்த கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பாக இப்படி ஒரு நினைவேந்தல் செய்வதை நினைத்து மனதிற்கு இதமாக இருக்கிறது வந்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதே போல் எங்கள் கூட இருந்துட்டு கலப்பை கூட இருந்து இளையராஜா மற்றும் வி கே அவர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் எல்லாருமே எங்கள் கூட இருந்து எல்லா ஒரு நல்ல நிகழ்வுக்கும் எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க ஒத்துழைப்பு தருகின்ற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கலப்பை மக்கள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் நிறுவனர் திரு பி டி செல்வகுமார் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசிட்டாங்க டைம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்றதுனால கலப்பை மக்கள் இயக்கமும் மீண்டும் படக்குழுவும் இணைந்து இன்றைக்கு வந்து இந்த பாலச்சந்திர நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது சரணோன் சுப்பன் செல்வ சுப்பையா சார் சொல்ல மறந்துட்டாங்கன்னா பட் அவரையும் வந்து சரி ரைட் பெருசாக சொல்லலை சரி ரைட் ஏன்னா அவருக்கு வந்து சரவணன் சுப்பேசருக்கு அவர் நான் எழுதுறப்ப சொன்னார் உங்களுக்கு தான் வந்து சிறந்த ஒரு இதை சொல்ல திறன் ஆய்வாளர் விருது அப்படின்னு சொன்னார் என்னென்ன திறன் ஆய்வாளர் சொன்னால் அந்தளவு ஒரு வந்து ஹாலிவுட் படங்களை வந்து அவர் எடுப்பார்னா அது அண்ணன் சொல்லுவார்னு நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் வந்து மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி மே இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் நாங்கள் வந்து மறுபடியும் நன்றியுடன் சொல்லி வரவேற்கிறோம் அடுத்து வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழ் திரையுலகில் பன்முகம் தன்னம் சொன்னவர் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு அவர் வந்து தயாரிப்பாளர் நடிகர் இன்னும் சொல்லப்போனால் எந்த வித மனசில் பட்டதை அப்படியே ஓப்பனாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மன தைரியம் உள்ளவர் அந்த மாதிரி நான் தமிழ் திரையுலகம் ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துருக்கேன் ஒன்று இளையராஜா சார் இன்னொரு மன்சூர் அலிகாந்த் சார் அவரை பேசும் மாதிரி அழைக்கிறேன்